Cô là chị Âu Y Y, 26 tuổi, bị bạn trai chín năm phản bội, dần dần mất niềm tin vào bản thân và tình yêu. Anh, Cấu Phong Thần, 29 tuổi, CEO của tập đoàn PK Vang Xanh. Anh nổi tiếng lạnh lùng, không có hứng thú với phụ nữ. Liệu rằng hai con người xa lạ này sẽ gặp nhau và có cái kết ra sao? Thì ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe nhé! Quý vị thân mến, quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe chuyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. 8 giờ tối, thời tiết thành phố A hôm nay có phần hơi lạnh. Chị Uy Y vừa bước xuống khỏi xe khách vì gió lạnh mà cô bất chuột run lên. Hôm nay, sau kỳ nghỉ lễ, cô từ quê quay trở lại thành phố làm việc. Cô kéo vali lì đến đầu đường và rút điện thoại trong túi ra gọi cho Hoắc Kiến Kiều. Tú tút Rất nhiều cuộc gọi nhưng không có ai bắt máy nên cô đang gọi một chiếc taxi để trở về căn hộ của mình. Vừa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy đôi xẻ cào gót của phụ nữ và quần áo nam nữ trải dài tứ tùng. Bên trong phòng ngủ của cô có đang phát ra những tiếng xin xỉ của phụ nữ. Lòng triệu y y trùng xuống như đã đoán ra được điều gì đang xảy ra. Cô đặt và lề xuống đất, tháo xảy ra rồi bước đi về phía căn phòng. Mở cửa phòng xa, đập vào mắt cô là hình ảnh một đôi nam nữ không mảnh vai che thân đang cuốn quyết nhau trên chiếc giường của cô. Người con trai đó không ai khác chính là Hoắc Kiến Kiều, bạn trai 9 năm của cô. Nhìn thấy cô về, anh ta nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rồi luống cuống nói. Y, 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 sao, sao em về sớm vậy? Triệu y y cười lạnh, đưa mắt về phía A tỉnh nhân đang nằm trên giường rồi nói. Xin lỗi nhé, có vẻ tôi về hồi sớm, đã pha hồng chuyện tốt của hai người rồi, cứ tiếp tục vui vẻ. Tôi sẽ rời đi ngay. Hóa kiến kiêu xa hiệu người phụ nữ nhanh chóng mặc quần áo vào rồi biến mất. Ngay lập tức, anh ta quỳ xuống, ôm lấy chân triệu y y. Y y, xin em, hãy nghe anh giải thích. Thật sự mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Cô cười chùa chát rồi nói. Kiến kiêu, những gì nên thấy tôi cũng đã thấy hết rồi. Có như tình cảm chiến năm của chúng ta ngày hôm nay, chính tay anh tự phá bỏ nó. Được. Tôi giải thoát cho anh, chúng ta kết thúc thôi. Bây giờ, anh có thể dạo quần áo và cút ra khỏi nhà tôi. Hóa kiến kiều nghe cô nói vậy, đứng dậy và rũ bỏ ngay khuôn mặt hối lỗi, mà thay vào đó là bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Triệu y y, lời này là cô nói đó. Anh ta thu dọn quần áo rồi rời khỏi. Cô ngồi bịch xuống đất, nước mắt từ nãy kìm nén đã tuôn trào, kết thúc rồi. Mối tình 57 tuổi của cô, mối tình đầu của cô cứ như vậy mà hết. Bao năm, cố gắng thay đổi vì anh ta, cố gắng vun vén chăm lo cho tình cảm này, hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Ấy thế mà, người bị phản bội lại là cô. Chiến năm thanh xuân cứ như vậy mà tàn biến. Sau một hồi khóc lóc mệt mỏi, Triệu Y Y đứng dậy bước vào phòng tắm thay đồ và lau đi khuôn mặt nhảm nước. Rồi nở nụ cười sáng lạn với bản thân trong gương. Cô tự nhủ mình đã cố gắng hoàn thiện bản thân vì anh ta. Nhưng do anh ta không biết trân trọng thôi. Ra khỏi phòng tắm, cô phải lau dọn và vứt ngay bộ ga giường dính những thứ sơ bẩn do đôi cầu nam nữ kia để lại. Dọn dẹp xong cũng đã là 10 giờ. Cô mệt mỏi, vừa đặt lửng xuống, đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 7 giờ sáng, những tia nắng sớm len lỏi đã đánh thức cô dậy, cô vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ăn sáng để đi làm. Đôi mắt vì hôm qua khóc quá nhiều mà sưng lên, làm cô phải dặm thêm phấn mới có thể trẻ bớt. Cô ê oai ăn sáng rồi bước chân ra khỏi nhà, vừa đến công ty ngồi vào chỗ làm thì cô nhận được cuộc điện thoại từ trưởng phòng Lan. Alo, chị Lan à, có việc gì mà gọi em thế? Triệu Y Y cố gắng tỏ ra vui vẻ. Đâu xe bên kia, phường Lan có phần hơi ngập ngừng. Tiểu Y à, thật sự rất xin lỗi em, vì công ty đang gặp khó khăn nên buộc phải cắt giảm nhân sự. Chị không còn cách nào khác, đành phải chọn em. Nhưng chị hứa với em, 
khi công ty bình thường trở lại, chị sẽ liên hệ với em đầu tiên. Triệu Y Y lại được một phèn thất thần, vừa mới hôm qua bị bạn trai phản bội thì hôm nay đã mất việc, liệu có phải sao quả tạ đang chiếu vào cổ không? Không thấy động tĩnh gì, Phương Lan nói. Tiểu Y, em còn ở đó không? Triệu Y Y lấy lại tinh thần trả lời. Không sao đâu chị, chuyện của công ty em hiểu. Nói rồi, cô cụ máy thu dọn đồ trên bàn làm việc rồi ra về, ôm đống đồ linh kinh vào nhà, cô ngồi bịch xuống ghế sổ phà. Thật may là căn nhà dành dụng tiền mà mua được, chứ bây giờ thất nghiệp, khổng lường, chắc ra đường ở mất. Cô móc điện thoại ra gọi cho Thất Thiền Thiền, bạn thân thiên kim của cô. Thất Thiền Thiền đang làm việc, thấy cuộc điện thoại của Triệu Y Y thì liền bắt máy. Alo, Tiểu Y. Tên mê trai bỏ bạn, hôm nay lại dành để gọi cho tôi cờ đấy. Nhớ xin lỗi nhé, bốn cô nương rất bận, không có thời gian tiếp đâu. Triệu y, y cười cười trả lời. Vậy tối nay, cô nương liệu có dành để cho tài hạ mời uống vài ly không? Thôi được, nề tình ngươi mời, tối nay chỗ cũ nhé, ta đợi nhà ngươi. Thất thiền thiền nói rồi nhanh chóng cúp máy. Tối hôm đó, tại quán ba giờ này, Triệu Y vừa uống rượu vừa khóc để giải tỏa nỗi lòng với thất thiền thiền, ánh mắt vì rượu mà mơ hồ, giọng nói nỉ non trong tiếng nấc. Thiền thiền à, cậu nói xem, tôi đối với anh ta có gì không tốt mà anh ta lại làm như vậy? Hay là chỉ vì tôi không cho anh ta đụng vào nên anh ta mới như vậy? Thất thiền thiền nhìn cô bạn thất tình lại còn bị đuổi việc mà đau lòng thầy. Tiểu y, tên họ hoắc đó. Có gì đáng đâu mà cậu phải hạ bản thân như thế này Chị ủy y uống cạn ly rượu trong tay Rồi hòa khóc Thiền thiền Cậu có biết tôi yếu anh ấy nhường nào Mối tình đầu 9 năm trời Chỉ vì thân thể phụ nữ Mà vĩnh viễn tàn biến Thiền thiền dành lấy ly rượu mới rót Từ tay cô Ý y nghe tớ Chúng ta về thôi cậu say rồi Thiền thiền đỡ cô đứng dậy Rơi khỏi bàn Đang đi bỗng cô loạn choạng đâm sầm vào một người chàng trai anh ta thân hình cao lớn trông rất đồ sộ nhưng cô thì say mềm chẳng còn biết trời đất gì nữa thiền thiền thấy vậy vội bối rối xỉ lỗi thì nhận ra chàng trai đó chính là cố phong thần à anh thần trung hợp ghê sao anh lại ở đây cố phong thần nhíu mày nhìn xuống hai cô gái trước mặt một người là em họ anh người còn lại anh không hề quen biết anh khó chịu đang tính giờ đi thì thất thiền thiền lên tiếng Anh thần, nếu anh không phiền Có thể giúp em đưa con ma men này ra xe có được không? Tuy không hề muốn Nhưng thiền thiền đã mở lời Thì anh cũng bất đắc sĩ mà gật đầu đồng ý Cấu phong thần nhanh chóng nhấc bồng triệu y y lên Và đi về hướng xe đậu Nhưng thật kỳ lạ Cô gái nằm trong tay anh Mùi rượu mặc dù rất nồng nặc Nhưng mùi hương cam xà tươi mát Điều đó vẫn lan tỏa Làm anh không hề khó chịu Vốn từ đầu đến cuối Chẳng nói lời nào Lúc định sở đi Anh quay lại nói Thiền thiền lái xe cẩn thận Thá thiền thiền cũng lấy làm lạ Anh họ hôm nay so với nhỉ Nhưng ý nghĩ đó chưa bao lâu Thì vội vụt tắt Còn ma men trong xe Đang bắt đầu quậy phá Làm cô đau đầu Sáng hôm sau Triệu y thức dậy với cái đầu đau như bố bổ Hận không hiểu vì sao hôm qua Lại uống nhiều như vậy Cơ vệ sinh cá nhân xong Thì phải gọi điện ngay cho Thiền Thiền Để xin lỗi Vì chuyện tối hôm qua đã làm phiền Thiền Thiền chỉ cười cười Rồi nhẹ nhàng an ủi Y y à Nhân lúc đang rảnh rỗi Cậu hãy đi du lịch đi Cho tinh thần khuê khỏa Rồi lúc nào về tôi sẽ giúp cậu tìm việc Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Triệu Y Y vô cùng cảm động trước lời nói đó Thiền Thiền chỉ có cậu là đối xử tốt với tôi thôi Trò chuyện một lúc thì cô cũng cúp máy Rồi dành hết số tiền tiết kiệm Mà trách luôn một vé đi du lịch Paris Cho thỏa mãn ước mơ bấy lâu Sau hai tháng dốc cạn tiền Vì vu tại trời Tây Thì cuối cùng Triệu Y Y cũng đã quay trở lại thành phố A Vừa đáp máy bay xuống Đi xa cửa thì cô đã nhìn thấy bóng sáng nhỏ bé Đang vẫy tay gọi mình Tiểu y tớ ở đây nè Cô mỉm cười kéo vali về phía thất thiền thiền Rồi ôm chầm lấy 
Tiểu y, cuối cùng cậu cũng về rồi Đi du lịch mà bỏ bê người ta Tận hai tháng trời Giọng thất thiền thiền giận dỗi Cầu liền nhỏ giọng bảo chữa Đâu có Tớ phải xúc cạn tiền để chơi Và mua quà cho cậu đấy Thất thiền thiền nhận lấy quà Rồi hôn chuột lên má cô Làm mọi người xung quanh phải chú ý Cứ giật mình sờ lên má Rồi quay sang vỗ nhẹ vào vai thiền thiền Cậu nghịch quà đó Thôi tớ đói bụng rồi Chúng ta đi ăn gì đi Sau khi ăn xong Thiền thiền trở về công ty Còn cứ bắt xe về nhà Bước vào nhà cứ phải lên giường ngại lưng ngay Vì mệt mỏi Ngủ một mạch đến tận 5 giờ chiều Vì cơn khát khiến cô thức giấc Đứng dậy rơi khỏi giường Đi rót nước Thì cô cho nhận ra Trong căn nhà này còn rất nhiều đồ bỏ lại Cô hoác kiến kiều Cô lại cảm thấy nhớ anh ta rồi Nhớ từng cái ôm Và cách quan tâm dịu dàng của hắn Dù gì thì nói tình cảm chiến năm Gắn bó với nhau Đều có phải nói quên là quên được Cô bẩn thần Mùi thì nhách lên tự diễu Anh ta đối xử như vậy với mày Mà mày vẫn ngủ ngốc nhớ đến Tiếng chuông điện thoại bỗng vàng lên Lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn Cô liền bắt máy Alo Đâu dưới bên kia thiền thiền lên tiếng Tiểu ý đó hả Tôi kiếm được việc làm cho cậu đây Công ty anh họ tôi đang tuyển thừa kỳ đó Cậu có muốn thử không Thật ư ừ. Vậy cậu giúp mình nộp hồ sơ phỏng vấn nhé Tôi đăng ký giúp cậu rồi, ngày mai đến phỏng vấn luôn nhé. Cô nghe xong thì nhảy cỡng lên. Cảm ơn Thiên Thiên, tôi yêu cậu nhất đó. Sáng hôm sau, cô đã có mặt tại chốt cửa xa vào của tập đoàn Bì Cầy. Tòa nhà này chọc trời như vậy mà từ trước đến nay cô không hề biết đến. Đang đứng ngầy ngốc thì Thiên Thiên vỗ nhẹ vai. Này, cậu có định đứng đây đến bao giờ thế? À ừ, tôi vào đây, ta biệt cậu nhé. Cô vẫy tay rồi đi vào. Thằng mày sao đóng cửa, may mắn cô chạy đến kịp. Bước vào trong, cô gặp hai người đàn ông, thần vét chỉnh tề. Người đàn ông trước mặt, tay đút túi quần, khuôn mặt anh ta đẹp đến xuất thần. Triệu y cảm thấy, hơi nhờ mình đã gặp người đàn ông này ở đâu đó rồi, nhưng thật sự là không thể nhớ được. Cô phong thần nhìn thấy Triệu y y thì liền nhận xa ngày là cô gái đó. Bởi trên người cô có một mùi cam xả Khiến cho anh cảm thấy vô cùng dễ chịu Thằng máy đến nơi Thì triệu y y đi vội ra ngoài Làm cho cố phong thuần hơi thắc mắc Cô gái đó đến công ty anh có việc gì Vào đến phòng làm việc Quần hàm đã để sẵn trên bàn Đống hồ sơ tuyển thư ký Anh lật qua vài trang Thì bỗng dừng lại bởi cái tên y y Thì ra là đến phỏng vấn Anh nhấc điện thoại lên Gọi cho quân hàm Cuộc phỏng vấn diễn ra chưa Dạ thưa boss Chuẩn bị rồi ạ Vậy được rồi Sắp xếp đi Tôi sẽ tham gia Nói xong Anh cúp máy Và bước đi đến phòng phỏng vấn Ngồi trong phòng chờ Triệu y y nghe được khá nhiều điều Về tiền boss khó tính Của tập đoàn PK Cuối cùng Đã đến lượt cầu phỏng vấn Vừa bước vào phòng Cầu đã bị hình ảnh đẹp trai Của cố phong thần Làm cho mở mắt thì ra người cô vừa gặp trong thang máy lại là boss của tập đoàn này chồng anh ta thật trẻ mà đã sỏ như vậy cố phong thân ngẩng mặt lên nhìn cô đúng lúc cô cũng đang ngơ ngẩn nhìn anh biết mình bị phát hiện cô liền ngại ngùng đỏ mặt cuộc phỏng vấn đối với cô diễn ra khá suôn sẻ cô vừa bước ra khỏi phòng thì cố phong thần cũng đứng dậy anh nói dừng lại được rồi Thông báo cô gái vừa rồi trúng tuyển Mọi người trong phòng Ai cũng đều ngạc nhiên Đến há hốc mồm Bao gồm cả quân hàm Đến chính cố phong thần Cũng không hiểu tại sao Anh lại cảm thấy thoải mái Khi ở cạnh một cô gái Mới gặp mặt hai lần Ra khỏi tập đoàn Triệu y, y quyết định Đến siêu thị Mua một ít đồ Đang đẩy xe lanh quanh Thì cô nhận được Một cuộc điện thoại lạ Ở nút bắt máy Alo xin hỏi đây có phải điện thoại của cô Triệu Y Y không? Vâng, là tôi đây. Cho hỏi ai đấy ạ? À? Tôi là người bên tập đoàn PK. Xin chúc mừng cô đã trúng tuyển. Ngay ngày mai, cô có thể bắt đầu công việc. Triệu Y Y nghe vậy thì vui mừng, nhẹ cẫng lên. Vâng vâng, cảm ơn chị ạ. À. Cúp máy xong, cô đẩy xe đến quầy thực phẩm, 
mua ít đồ về nấu bữa tối để cảm ơn thất thiền thiền đã giúp cô kiếm được việc cầu ấn số gọi cho thiền thiền alo thiên thiên à tối nay đến nhà tớ ăn cơm nhé tớ trúng tuyển có việc làm rồi nghe bạn thần nói vậy thiền thiền cũng thấy vui lầy thật sao vậy tốt quá rồi chúc mừng cậu nhé triệu y đang nghĩ thật ra cô cũng phải rất may mắn thì mới có được một cô bạn thần như thất thiền thiền ngày hôm sau bảy giờ sáng triệu y đã có mặt tại phòng làm việc cô được quân hàm hướng dẫn một số công việc và không quên dặn dò về thái độ khi làm việc với boss một lúc sau thì cố phong thần đã đến đi ngang qua phòng thư ký là anh đã nhận ra ngày mùi hương của cô anh thiết nghĩ tại sao mình lại cảm thấy mùi hương đó đặc biệt thoải mái đến vậy anh cũng có thử tìm kiếm nhưng thật sự là không một nơi nào có bán loại mùi hương đó gà suy nghĩ sang một bên anh ấn nút gọi thư ký đem cho tôi một ly cà phê đen triệu y y đang ngồi ngoài nghe giọng của anh thì giật mình dạ vâng tôi đem vào ngay ý phút sau một ly cà phê đã được đặt trên mặt bàn thừa xếp cà phê của anh đây tôi là triệu y y thư ký mới nhận chức cớ phòng thân vẫn cúi đầu làm việc như không hề quan tâm đến sự hiện diện của cô triệu y y quay đầu bước ra ngoài còn tự nghĩ tên xếp của mình quả là người kiêu ngạo và thật sự lê cà phê mới chỉ là khởi đầu khi liên tục sau đó cô phải xa vào phòng của xếp bởi đủ thứ công việc từ to đến nhỏ cần giải quyết di chuyển trên đôi xe cao gót mà chân cô đau như sắp gãy cô cũng không hề biết rằng tên xếp kia làm như vậy chỉ vì muốn mùi hương của cô lưu lại trong phòng làm việc của mình sau khi tan ca cô lê đôi chân đau nhức của mình đi đến trạm xe buýt đang ngồi đợi xe tới thì một cơn mưa sau bất chợt ập đến làm cô cảm thấy hơi lạnh và tâm trạng cô đơn đã bao trùm lên cô trong tâm trí bỗng hình bóng ai đó lại ùa về nếu là ngày trước thì có lẽ giờ này đã có người đón cô về sẽ ôm cô vào lòng sưởi ấm và hỏi cô có mệt không chỉ là chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh ta đổi thay như vậy nghĩ đến đây nếu mắt cô vô thức tuôn dài tại sao cô vẫn nhớ tại sao người yêu anh ta nhiều hơn lại là cô từ xa một chiếc mercedes sang trọng dừng lại trước mặt cô cửa kính từ từ hạ xuống một giọng nam bất chợt cất lên lên xe tôi đưa cô về triệu y, y thoáng giật mình du liền từ chối dạ không cần đâu thừa xếp xe cũng sắp tới rồi tôi chờ được lên xe đi tôi không thích nhắc lại nhiều lần cố phong thân bá đạo xa lệnh triệu y đành bới đắc sĩ lên xe cảm ơn xếp nhà tôi ở phố hai b đỡ ích ích chiếc xe nhanh chóng làn bánh hoa vào làn đường không khí trong xe vô cùng im lặng cho đến khi anh nhận ra cô khóc tại sao lại khóc vậy anh lên tiếng cô nghe vậy lê lấy tay chui vội vàng à không có bụi bay vào mắt thôi anh không hỏi nữa mà chú tâm lái xe chiếc xe dừng lại trước nơi cô ở bước xuống xe cô cười khách sáo cảm ơn sếp vì đã đưa tôi về anh không đáp lại mà cứ thế rời đi còn cô cũng chẳng mấy bận tâm mà quay lưng vào nhà thời gian trôi thật nhanh mới đó mà cô đã làm việc ở tập đoàn được 3 tháng hôm nay vẫn như mọi khi sáng sớm cô sẽ pha một ly cà phê và đem đến phòng của cố phong thần sau mấy tháng làm việc cô cảm thấy thật phục sức khỏe và tinh thần của sếp mình bởi anh luôn có thái độ làm việc chăm chú tập trung từ sáng đến khuya ấy thế mà sáng hôm sau anh vẫn đi làm sớm với gương mặt tỉnh táo còn cô như một con sâu lười khi kể cả đi ngủ từ rất sớm thì sáng hôm sau tỉnh dậy cô vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi và uể oải vô cùng pha xong cà phê cô đem vào phòng và đặt lên bàn làm việc cô đang định sửa đi thì anh bỗng lên tiếng tối nay cô có bận gì không dạ thừa xếp tối nay tôi rảnh có việc gì anh cứ sai bảo được vậy cô chuẩn bị tối nay đi dự tiệc với tôi tại sao lại là tôi 
thổ xét cô hỏi lại anh đăng ký văn kiện thì ngừng đổ lên đơn giản vì cô là thư ký của tôi và đó là công việc chuẩn bị đi lát tôi đưa cô đi chọn đồ đừng làm hỏng bộ mặt của công ty vâng tôi biết rồi thưa sếp giọng cô yêu siêu rồi bước ra khỏi phòng cô thật sự rất ghét những nơi đông người nó rất ồn ào và vô cùng phiền toái mới đó thôi đã đến giờ tan làm thu dọn đủ xong cô bước đến ấn thang máy đi xuống vừa xa đến cửa đã thấy chiếc xe của anh dừng ở đó cô đành mở cửa bước lên xe trước ánh mắt tò mò từ những nhân viên xung quanh chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến một cửa hàng thời trang với những thương hiệu nổi tiếng vừa bước vào anh đã nhận được sự cung kính của các nhân viên cửa hàng đúng là người giàu có khác cô nghĩ thầm chọn cho cô gái này một bộ đồ anh lên tiếng xả lệnh mấy cô nhân viên nghe vậy lên kéo cô đi thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác và cuối cùng đã chọn được một chiếc đầm đèn bò sát tô lên đường cong quyến rũ của cô anh nhìn xung quanh rồi bước đến lấy một đôi giày cao gót đen cho cô vừa tháo giày cô ra anh hơi nhú mày khi nhìn thấy đôi chân sưng đỏ phần gót chân còn bị hơi chảy có đau không anh ân cần hỏi dạ tôi không sao cô ngạc nhiên nên có phần ngại ngùng rụt chân lại thấy thế anh liền rút trong túi xa băng keo cá nhân và dán vào gót chân cho cô triệu y cảm thấy vô cùng bàng hoàng trước sự quan tâm bất ngờ của anh trái tim cô đập liên hồi và trong đầu còn hiện lên một số hỏi chấm tại sao anh lại đối xử với cô chủ đáo dịu dàng đến vậy buổi tối tại khách sạn ruby diễn ra một bữa tiệc của vương thị triệu y khoác tay cố phong thần bước vào đại sảnh của bữa tiệc họ thu hút tất cả ánh nhìn từ những người xung quanh về độ đẹp đôi vẫn không nằm ngoài dự đoán của cô nơi này thật là phiền phức nhưng điều mà ngay khi bước vào cô đã để ý đó chính là sự xuất hiện của hoắc kiến kiều anh ta đang tay trong tay tỉnh tứ với người phụ nữ khác tìm cô bỗng sưng nhói lên lòng bàn tay vô thức mà xét lấy cánh tay cố phòng thần cô lẻ hoay như muốn trốn tránh và điều đó đã bị cố phong thần phát hiện anh đừng đôi tay cô lấy eo cô giữ lại cảnh tượng này đã vô tình thu hút sự chú ý của hoắc kiến kiều hắn ta thắc mắc tại sao người như triệu y y lại có mặt ở những nơi như thế này thấy vậy anh ta nhanh chóng bước chân tới gần và mở rộng nói một cách mỉa mai à đây không phải là tiểu y sao thật bất ngờ và em cũng tới được những nơi như vậy đó cố phòng thần thấy hắn gọi cờ với cái tên tiểu y đầy thân mật thì có phần khó chịu triệu y y biết mình không thể tránh nổi thì cười khẩy trả lời anh hoắc cũng ở đây sao tôi đang thắc mắc đây là nơi nào mà tôi lại không tới được nhỉ à mà tôi nhớ chúng ta không có thân mật để có thể xưng hô như anh nói đâu hắn ta có phần hơi ngượng lên truyền ánh mắt sang nhìn cố phong thần bên cạnh anh là tôi là bạn trai mới của y y cố phong thần nói vậy làm cô rất bất ngờ hóa kiến kiều lại sờ giọng lù mảnh tiểu y nhanh như vậy mà em đã quên người bạn trai cũ này sao xin lỗi anh hoắc mò anh tự trọng lời nói cô vừa nói xong thì vương loãn loãn từ xa chạy đến ôm cánh tay hoắc kiến kiều giọng nũng nịu anh yêu làm gì mà để người ta đợi lâu muốn chết xin lỗi bảo bối anh nói chuyện với bạn một chút vương đoạn loãn quay sang lên nhận ra cố phong thần đây không phải là cố tổng sao rất hân hạnh được gặp tôi là vương đoạn loãn hai người quen nhau sao hóa kiến kiều thắc mắc để em giới thiệu vị này là cố tổng của tập đoàn pì cầy đối tác của bố em còn đây là bạn trai tôi hóa kiến kiều mong được cố tổng chỉ giáo anh im lặng đến giờ mới lên tiếng Vậy mong Vương Tiểu Thư đưa bạn trai cô rời khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức. Cô à nhớ mày lên kéo hoắc kiến kêu rời đi và đây cũng là lúc lớp vò bình thản của Triệu Y Y bị vỡ vụn. Nếu mắt cô tuôn dài, cô nhanh chóng rời khỏi cánh tay cố phong thần, chạy vào nhà vệ sinh. Thấy cô đau lòng, 
vì tên đàn ông kia, anh thật sự bực bội, không hiểu vì lý do gì. Còn cờ vào đến nhà vệ sinh thì mọi thứ sụp đổ, cô ngồi sụp xuống đất, mạo hoặc khóc, cờ mất anh ta thật rồi, yêu nhau chín năm trời, đâu phải cứ nói quên là quên được. Thấy cô đi khá lâu mà không xa, anh rất lo lắng mà đi vào nhà vệ sinh tìm. Để cử về kép xe đi vào, bên trong không có ai, chỉ có mình cô ngồi khóc nước nở, bờ vai cũng rùn theo. Anh đi tới gần, kéo cô đứng dậy, ôm cô vào lòng, an ủi. Không sao, có tôi ở đây với em rồi. Cô thấy anh thì không suy nghĩ, liền ôm chặt lấy, rồi khóc như mưa. Anh ta phản bội tôi, anh ta phũ tình tôi, nhưng tôi vẫn rất yêu anh ta. Biết cô vẫn còn yêu hắn. Trong lòng anh có chút ghen tị Hắn ta không trân trọng em Thì em hãy cứ ở bên tôi Nghe được câu nói đó Câu như mất đi lý trí Mà nhón chân hồ lên đôi môi lạnh lạnh Mang theo mùi hương dịu nhẹ của mình Của lấy anh Đứng trước hành động đó Mà anh bỗng giữ người trong hạnh phúc Đang hôn anh Thì cô bỗng trột lùi người lại Và đẩy anh ra Cô đưa tay quẹt nước mắt rồi nói Xin lỗi sếp Tôi thật sự không tự chủ được cảm xúc. Anh hiểu cô đang nghĩ gì nên cũng không nói. Chỉ đưa tay kéo cô ra khỏi nhà vệ sinh và rời khỏi buổi tiệc. Cô cũng mặc kệ anh kéo đi mà không ý kiến gì. Vì hiện tại cô cũng đang rất mệt. Ngồi yên vị trong xe rồi anh nói. Tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai cho phép em nghỉ một buổi. Cô đưa đôi mắt ngần nước nhìn vào buổi tiệc sang trọng kia. Xin anh. Đưa tôi đi đâu cũng được Nhưng đừng về nhà tôi Cứ rất sự nếu về nhà Thì sự cô đơn Và những kỷ niệm sẽ bùa về cô Anh nghe vậy Thì lái xe đưa cô đến một biệt thự Cách trung tâm thành phố không xa Chính là nhà riêng của anh Xe di chuyển vào khuôn viên Và dừng lại chỗ cửa Anh vừa mở cửa xe bước xuống Thì người giúp việc đã ra cửa đón Tiếp theo là đến cô Họ cúi chào một cách kính trọng Thiếu xa, hôm nay về sớm, có cần chúng tôi chuẩn bị cơm tối không ạ? À? Chuẩn bị đi, nấu thêm một chút canh gà cho cô ấy. Vâng, xin thiếu xa và tiểu thư, chờ chút, chúng tôi đi chuẩn bị ngay. Đây là nhà của anh sao? Thật quá sang trọng rồi. Cô nhìn xung quanh căn biệt thự với lối thiết kế châu Âu này thật không khỏi ngưỡng mộ. Điều thích, em có thể ở đây với tôi. Giọng anh cười cợt. Bây giờ tôi mới biết. Xếp tôi biết đùa đó Cô trả lời Cô tham quan một chút Thì hai người ngồi vào bàn Bữa tối thịnh soạn đã được bày ra Làm cái bụng cô đói mèo Cô húp một thìa canh gà Vị ngọt thành mát Lan tỏa vô cùng vừa miệng Ăn xong bữa tối Thì cô được chu quản xa Đưa lên phòng ngủ Đây là đồ ngủ tôi chuẩn bị Tiểu thứ hãy đi tắm rồi nghỉ ngơi Cô nhận lấy bộ đồ rồi nói Dì cứ gọi con là tiểu y Đừng gọi là tiểu thư Được rồi, vậy con đi tắm Rồi nghỉ ngơi đi, dì đi xuống nhà Thay được bộ đồ thoải mái Cứ bước ra khỏi phòng tắm Cứ giật mình, thấy anh ngồi trên giường Đang ung dung đọc sách Sếp à, đừng nói với tôi rằng Anh ngủ ở đây đó Đây là nhà tôi Và đêm này tôi cho phép em ngủ với tôi Đừng gọi là sếp Hãy gọi tôi là phong thần Vậy... Tôi xin từ chối sự cho phép của anh. Không được, em phải nghe lời tôi. Lại đây ngủ đi, hôm nay em mệt rồi. Anh bá đạo xà lệnh. Chị Uy Y thấy vậy cũng chẳng còn hơi sức tranh luận về anh. Thôi thì ngủ chung giường cũng chẳng mất mát gì. Cứ bước đến và nằm cạnh anh. Anh cất cuốn sách định tắt đèn đi ngủ thì cô liền tiếng. Phong thần, tôi có thể ôm anh đi ngủ có được không? Thôi rồi. Trái tim yếu đuối kia đã đánh bại lý trí và liêm sỉ có lại của cô. Anh nghe cô nói vậy, tự nhiên trong lòng lại bỗng hạnh phúc. Không nói lời nào, anh tắt đèn rồi nhẹ nhàng đưa tay xa cho cô gối đầu. Tay cỏ lại, nhanh chóng ôm cô vào lòng. Chị ôi y, tôi hình như thích em mất rồi. Anh bớt chợt nói. Cô đang mơ màng mà sốc trước câu nói đó. Anh có thể từ bi mà đừng trêu đùa tôi lúc này chứ Tôi không đùa Tất cả lời nói và hành động của tôi Đều là sự thật Anh chân thanh nhịn cô rồi nói Cô không nói gì 
ôm lấy cánh tay của anh nước mắt khẽ rơi sau một hồi suy nghĩ cô nói nếu lời anh nói là thật thì đừng thích tôi bây giờ sẽ không có kết quả đâu chỉ cần em thích lại thì dù theo đuổi bao lâu cũng được tôi vẫn sẽ ở đây chờ em cờ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ anh thấy cô im lặng cúi xuống thì thấy nước mắt còn động lại trên má cô cuối cùng tiền khốn đó đã làm cái gì để em phải xa nông nỗi này anh xót xa cho cô vô cùng anh hôn nhẹ lên trán cô rồi siết chặt bàn tay ôm cô ngủ chưa bao giờ anh lại cảm thấy dễ ngủ như hôm nay chủ quản xa thấy anh đưa phụ nữ về thì liền thông báo cho mẹ anh làm ba vui sướng không thôi có thể lần này ba sớm sẽ có con dâu sáng hôm sau tỉnh dậy được nằm trong vòng tay anh được ngắm nhìn khuôn mặt tựa như thân của anh làm cô hạnh phúc nhưng anh và cô đều có phải cùng chung một thế giới để cảm ơn lòng tốt của anh cô đã xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho anh đang tìm đường đến nhà bếp thì chu quản xa gọi cô tiểu thư sẽ rồi sau cô muốn ăn gì để chúng tôi chuẩn bị dạ không cần đâu ạ à. gì dẫn con đến nhà bếp có được không có muốn chuẩn bị bữa sáng cho phong thần thấy cô quan tâm thiếu xa chu quản xa rất hài lòng nhưng thiếu xa có bao giờ ăn sáng đâu nhưng thiếu xa thường không ăn sáng thưa cô cậu chỉ uống cà phê rồi đi làm thật vậy sao gì cô ngạc nhiên về sức khỏe của anh ta thật là phi thường vậy gì cứ đưa con vào bếp đi con sẽ thay đổi thói quen của anh ta vì thời gian còn khá sớm nên cô đã nấu sữa đậu nành và bánh bao tiếng máy xay vang lên làm cố phong thần tỉnh giấc nhìn bên cạnh không có người anh thật sự hơi mất mát nhưng không thể phu nhận rằng sự có mặt của cô bên cạnh thật sự rất tốt vệ sinh cá nhân rồi thay đổi xong anh bước xuống nhà nhìn thấy cô đeo tạp xì đang loài hoài trong bếp khiến anh cảm giác có một gia đình hạnh phúc có cảm giác ai đó nhìn mình nên cô quay đầu lại bắt gặp ánh mắt người ngốc của anh xin lỗi vì máy xe ồn làm anh thức giấc nhưng tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi anh ngồi xuống đi anh liền ngồi xuống ghế cơ bưng xa một ly sữa vài chiếc bánh bao chay cò nóng hổi biết anh không có thói quen ăn sáng nhưng uống cà phê thì thật sự không tốt cho sức khỏe đâu vì lo cho tôi mà em cất công chuẩn bị những thứ này sao giọng anh cười cười lù mảnh đâu đâu có tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi cầu số hổ mà cúi gặp mặt xuống anh biết cô xấu hổ nên cũng nghiêm túc trở lại chuyện tôi nói thích em em đã nghĩ chưa cô im lặng không trả lời vì trong lòng cô bây giờ vẫn còn hình bóng của hoắc kiến kiều anh hiểu nên cũng thông cảm cho cô mà nhẹ nhàng không sao tôi không vội ép em cứ từ từ suy nghĩ tôi vẫn chờ câu trả lời từ em hôm nay được ăn sáng do chính tay cô làm anh cảm thấy rất ngon miệng Mặc dù bình thường trong tư điền của anh không hề có bữa sáng, ăn xong anh đứng dậy nói. Hôm nay cho phép em nghỉ làm. À không cần, không cần đâu, tôi vẫn muốn đi làm. Cô vội vàng từ chối. Em chắc chắn chứ? Anh hỏi lại. Chắc mà. Thế rồi hai người cầu nhau đến công ty, nhưng thật sự cả ngày hôm đó cô chẳng có tâm trạng để làm việc. Đến nhập số liệu thì cô cũng làm sai mấy lần. Và rồi làm được nửa ngày thì cô xin nghỉ phép. Cô đi bộ về nhà mà cứ như là lấy xác vậy. Cô đang suy nghĩ, ông trời là tốt hay là chơi đùa với cô khi để cô gặp cố phong thần. Về đến nhà thì cô muốn đi tắm ngày để cho đầu óc thử giãn. Nhưng vừa mở tù quần áo ra thì một hộp nhẫn nhỏ đã rơi xuống đất. Cô cho nhận ra đây là chiếc nhẫn đầu tiên hóa kiến kêu tặng cô. Đột nhiên, Câu nở nụ cười chùa xót Rồi nước mắt tuôn trào Chín năm trước Anh ta đã nói sau này Sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền Mua cho cô một chiếc nhẫn đẹp hơn Anh ta hứa sau này Sẽ cưới cô làm vợ Và chăm lo cho cô Vậy bây giờ thì sao Anh ta phản bội cô Anh ta đã quên mọi lời hứa Từng nói với cô Thế mà thành xuân con gái Cô dành cho anh ta Cô cùng anh ta trưởng thành Cô chịu vất vả kiếm tiền để lo cho anh ta. Để rồi, người đàn ông đó bây giờ 
ở bên cạnh người khác chú ý thẳng tay vớt bay hộp nhẫn ra khỏi cửa sổ cô bây giờ đang cảm thấy mình của ngày xưa thật là ngủ ngốc khi đã quen và tin tưởng lời nói của một người như hắn ta bỗng điện thoại cô xèo lên là số của mẹ cô cô lau sạch nước mắt lấy lại giọng alo mẹ à con nghe đây tiểu y à cuối tuần hai đứa có rảnh không dẫn tiểu kêu về nhà ăn cơm nhé bố con đang nhắc về nó suốt đấy mẹ con con và hắn ta chia tay rồi sao mà chia tay hai đứa quen nhau lâu như vậy đừng có vì những chuyện nhỏ mà chia tay dễ dàng như vậy thật ra chuyện dài lắm lúc khác con kể lại bây giờ có bận rồi con cúp máy đây bà triệu thấy con gái như vậy thì nên quay sang than vãn với ông triệu ông xem hai đứa nó làm sao mà chia tay thế ông triệu xua tay con gái lớn rồi bà để cho nó tự quyết định cuộc đời của mình đi còn về phần triệu y thì cô đứng dậy đi tắm rồi chuẩn bị một buổi tối thật ngon để chào mừng cuộc sống mới của chính mình biết được thông tin cô làm việc nửa ngày rồi xin nghỉ nên ngay sau khi hoàn thành công việc cố phong thần đã chạy ngay đến nhà cô thật sự trong lòng anh bây giờ đang rất lo lắng cho triệu y đứng trước cửa nhà anh bấm chuông liên tục triệu y từ trong nhà bước ra mà cô liền ú ớ ơ sao sao xếp lại ở đây em có biết tôi lo cho em thế nào không tại sao lại xin nghỉ nửa chung anh quát lớn tại tại tôi mệt nên xin nghỉ thôi anh tức giận cái gì chứ biết mình làm cô hoàng nên anh liền trùng xong lại không sao là tốt rồi anh đang định ra về thì cô gọi lại anh có ngại không nếu vào ăn tối cùng tôi hôm nay tôi lỡ chuẩn bị hơi nhiều được chứ đó là vinh hạnh của tôi anh liền gật đầu đồng ý được cô mời vào ăn bữa tối trong lòng anh cảm thấy rất vui vẻ nhà của cô thậm chí còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của anh tuy có hơi mắt tiện nghi một chút nhưng anh vẫn cảm thấy thoải mái khi được ở cạnh cô hôm nay cô chuẩn bị một nồi lẩu tứ xuyên với màu sắc vô cùng hấp dẫn em ăn đi cứ ngồi thư ra đó vậy à anh cứ tự nhiên nhé bụng tôi có hơi không thoải mái ăn cùng tôi khiến em rất khó chịu sao không có đâu mà khó chịu thì đã không mời anh ăn chung rồi bữa tối diễn ra không mấy vui vẻ sau khi ăn xong thì anh xa về cờ dọn dẹp rồi đi ngủ anh thì ra về trong lòng lại không hề cảm tầm sáng hôm sau cô đã thức dậy đi làm và hôm nay cô đã lấy lại được tinh thần để trở lại công việc chín giờ tại bãi đỗ xe trung tâm thương mại s hóa kiên kiều đang vô cùng tức giận khi nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau thảm thiết đó không ai khác chính là vườn đoạn đoãn cùng với một người đàn ông xa lạ hóa kiến kêu đùng đùng lao đến kéo tay vương đoạn đoãn ra và định đấm vào mặt người đàn ông bên cạnh nhưng chưa kịp đánh thì anh đã hứng chọn một bạt tài từ vương đoạn đoãn này anh bị thân kích à đang làm cái gì ở đây hả cô nói tủi điên thế tôi phải hỏi lại cô vừa làm cái gì với hắn ta hả anh mù à tôi và anh ấy đang yêu nhau nhân đây tôi cũng nói luôn anh chỉ là chơi đùa thôi cái loại bám váy tôi như anh thì càng không cần đến Tôi không ngờ thiên kim tiểu thư đây lại lẳng lơ như vậy. Ấy, tôi đâu có tính là yêu anh đâu. Anh còn bỏ được bạn gái chiến năm thì tôi đối với anh có là gì đâu chứ. Cho anh đếm thử chút vui cũng thú vị lắm. Vương đoạn đoạn nói xong lên kéo tay người đàn ông kia rời đi để lại anh đứng như trồi trồng ở đó. Cô ta nói đúng người cùng anh trưởng thành anh còn bỏ được thì cô ta chẳng là gì. Thì ra tất cả bao lâu nay Đối với anh, chính là nhận lại quả báo. Anh hối hận, anh tự nhiên nhớ tới triệu y rồi. Cô ấy chăm sóc và yêu anh như vậy mà anh lại tự cắt đứt nó. Ngồi quỳ gối xuống đất, hóa kiến kêu tự đánh mình vì đã làm tổn thương tiểu y. Mình là thằng tôi, mình đáng khinh. Liệu tiểu y có hận mình không? Liệu cô ấy có thể tha thứ cho mình không? Không, anh phải làm gì đó để cô tha thứ phải để cô cho anh thêm một cơ hội ở công ty tự nhiên tiểu y hát hơi liên tục cảm thấy như còi đó nhắc đến mình thật sự vô cùng khó chịu quần hàm thấy vậy
thì ân cần hỏi này em có cần anh mua thuốc cho không chú em ốm là anh lo lắm đó anh này cứ trêu em da mặt em mỏng lắm không dày nhanh đâu làm gì có chứ anh lo cho em thật mà đang đứng nói chuyện vui vẻ thì cố phong thần bước ra anh trao cho quân hàm một ánh mắt sắc lẹm làm quân hàm sợ hãi quay nhanh trở lại bàn làm việc quá kiến kiều tìm lại số triệu y rồi gọi cho cô nhận được điện thoại vừa nhìn số là cô đã biết đó là anh vì số điện thoại qua đỗi quen thuộc nhưng cô lại chần chừ không muốn bắt máy vần vần mãi mà điện thoại vẫn xèo lên cô quyết định ấn nút nghe alo anh gọi tôi làm gì tiểu y em vẫn nhớ số anh anh có thể gặp em không chúng ta còn gì mà nói với nhau thế mà tôi bận không có thời gian không anh có chuyện muốn nói với em anh đợi em ở quán cũ không gặp không về hôm nay cô suy nghĩ mãi có nên đi gặp anh hay không thì đến giờ ăn trưa cố phong thần lại gọi cô vào phòng làm việc chiều này đi ăn cùng tôi nhé cô suy nghĩ một lát rồi từ chối xin lỗi nhưng hôm nay tôi có hẹn mất rồi vậy sao thế thôi để lần khác vậy anh đang cảm thấy hơi thất vọng vì mình bị từ chối nhưng cũng đành thôi giờ nghỉ trưa cô bắt xe đến quán coffee city nơi đó thời cò đi học cô và anh ta thường hay lùi đến để cờ bước vào cậu đã nhìn thấy hoa kiến kiều ngồi ở bàn ai đang mần mề cốc nước có vẻ rất suy từ bước lại gần cậu ngồi xuống phía đối diện em đến rồi sao em uống gì để anh gọi thôi có gì nói thẳng đi vậy dạo này em sống có ổn không từ lúc anh đi tôi sống ngày nào cũng ổn ăn càng ngon ngủ càng tốt hoa kiến kiều nằm lấy thầy cầu với ánh mát để hối hận và bi thường Tiểu y, anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng em có thể cho anh một cơ hội để chụp lại lỗi lầm không? Cuối cùng thì, cô cũng đã nghe được câu nói đó, trong lòng dừng lên nỗi xúc động là mắt cô dần mở hơi nước. Anh nói hay nhỉ? Trong tình yêu, khi đã phản bội thì chỉ cần một lời xin lỗi là có thể bỏ qua sao? Tiểu y, ai thật sự biết mình sai, như hôm đó do anh hồ đồ. Mất kiểm soát Cho anh thật sự rất yêu em Em vẫn còn yêu anh mà Phải không Yêu Nếu lúc đó Anh nói anh yêu tôi Thay vì rời đi Thì có lẽ Tôi đã tha thứ cho anh rồi Nhưng ngày hôm đó Chính anh đã từ bỏ đi cơ hội đó rồi Câu nở nụ cười Nhường nước mát nơi khoe mì Cũng đã rời Hóa kiên kêu quỷ xuống Nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô Mà kệ những ánh nhìn Từ những người xung quanh Tiểu y anh biết, mình là thằng tồi tệ, nhưng xin em hãy vì tình cảm chiến năm tốt đẹp của chúng ta, mà cho anh thêm một cơ hội để trục lỗi đi. Cô cười chùa xót. Chiến năm tốt đẹp ừ, anh thật sự coi đó là tốt đẹp sao? Chỉ có anh, cảm thấy nó tốt đẹp thôi. Cô quá lớn. 57 tuổi, tôi là người theo đuổi anh. 20 tuổi, vừa học vừa làm kiếm tiền giúp anh. 22 tuổi, tôi không mang danh lợi cùng anh trưởng thành. Tôi chưa bao giờ than trách một câu khi ở cạnh anh. Vì tôi nghĩ sau này, anh ổn định rồi. Lúc đó, sẽ lấy tôi làm vợ. Nhưng không, anh trả lại cho tôi bằng một cú phản bội. Lỡ anh nghĩ, tôi có nên yêu anh nữa hay không? Xin lỗi anh, nhớ đã đến lúc tôi phải đền bù lại thành xuân cuối cùng cho bản thân rồi. Cô hất tay anh ra, rồi đứng dậy, rời khỏi quán. Còn anh thì quỳ gối, mà tâm như chết lặng. Mình đã đối xử với cô ấy Tệ đến vậy sao Mình có thể vô tâm đến thế ư ừ. Cô rời khỏi quán Với tâm trạng chẳng khá hơn là bao Nhưng ít ra cuối cùng Thì những lời trong lòng Cũng đã được nói hết Từ bây giờ coi như cô sống Vì chính bản thân Và yêu thương bản thân nhiều gấp bụi Hóa kiến kêu sau khi gặp cô xong Thì cũng như một kẻ thất bại Bây giờ anh mới hiểu Cô đối với anh quan trọng như thế nào Làng thang trên phố, nhìn xong người qua lại, như những cặp đôi vô từ thể hiện tình cảm, làm anh cảm thấy nếu không vì ham muốn, không vì hư vinh, chắc giờ này anh cũng đang bên cô, hạnh phúc như vậy. Sau khi rời khỏi quán, thì cũng đến giờ vào làm, cô quay lại công ty với tâm trạng thoải mái hơn phần nào, 
khi đã giải quyết được xong mọi chuyện. Bước đến bàn làm việc thì cô đã thấy có một hộp sữa đặt trên mặt bàn kèm tờ giấy. Chú ý sức khỏe. Lâu mày cô nhớ lại rồi cô quay đầu nhìn xung quanh xem có ai. Cô nghĩ trong đầu. Liệu trong công ty này là có người nào thần kinh mà nói năng cầu lúc như vậy? Cùng lúc đó, cố phong thần từ phòng làm việc bước ra thấy cô cầm hộp sữa trong tay anh liền bước lại gần. Vừa đến công ty, chiều lâu đã có người tán tỉnh cô rồi à? Cô liền cất hộp sữa vào ngăn bàn và trả lời Tôi cũng không biết ai rảnh rỗi mà làm như vậy với tôi đâu, thử xếp. Nghe cô nói vậy anh bất xác hò nhẹ Hộ hộ Thôi được rồi, cô bắt đầu vào làm việc đi Nói rồi, anh bước ra ngoài ngậm nghĩ Quan tâm cô, mà cô lại nói là rảnh rỗi sao Vậy nước đi này, liệu đã đúng đắn chưa? Kể từ sau hôm đó, ngày nào anh cũng để lên bàn cô một hộp sữa Cô ngày nào cũng nhận được sữa Nhiều đến nỗi, mọi người bàn tán xem đó là ai Sữa đó, cô đóng lại hết cả mấy thùng rồi Đem bán lại cho bạn bè Cây kim trong bọc Lâu ngày cũng lòi xa Khi hôm đó cô vào dọn phòng làm việc của anh Mở ngăn kéo thủ Thì cô vô cùng ngạc nhiên Khi nó chứa rất nhiều sữa Và đều là loại cô hàng ngày nhận được Thì xa lâu nay Người tặng sữa cho cô luôn là anh Nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ đến Cô phòng thần họp xong Quay lại phòng làm việc Thì thấy cô đã cầm trên tay hộp sữa Biết cô đã phát hiện nên anh cũng không phòng vò nữa Chuyện này là thế nào Thừa xếp Như em thấy đó Người tặng sữa cho em là tôi Cầm hộp sữa trên tay Mà cổ tức không nói lên lời Anh Anh làm như vậy là có ý gì hả Ban đầu là quan tâm Nên tặng Sau thấy em chia lượng ít Đem bán đi Thì tôi tặng cho em Tăng thu nhập Anh mặt say trả lời Anh thôi ngay mấy cái trò này đi nhé Thật không biết nói làm sao Cô lúc này đang tức giận Nhưng trong mắt anh Thật sự vô cùng đáng yêu Anh bước lại gần Nằm lấy eo cô ôm vào lòng Anh ghét sát tài cô rồi nói Nếu tôi nói là tôi không thôi mấy trò này Thì sao đây Em sẽ làm gì tôi Chịu ý ý tức giận đỏ mặt Đầy mạnh anh ra Cô liền dẫm vào chân anh rồi hết Anh vô sỉ Sau đó chạy ra ngoài Anh đứng đằng sau Nhìn cô số hồ đỏ mặt lại càng cảm thấy cô thật khiến người ta thấy thú vị Chạy xa khỏi phòng anh là cô liền phi luôn vào nhà vệ sinh Vố nước lên mặt cho hạ hòa Vẫn phải mắng thầm tên họ cố xấu xa nào đó Dám trêu trò cô thật khiến cho người ta phải tức giận mà Khi quay trở lại ba làm việc là cô gần như bơ ảnh luôn Làm anh cũng có phần khó hiểu Theo đuổi một cô nhân viên thật sự khó đến thế sau Nghĩ cô sẽ giận lâu ngày nên cố phong thần đã dừng lại việc tặng sữa cho cô. Nhưng thay vào đó, anh đã tặng cho cô một đống văn kiện để cô xử lý. Nhìn thấy bộ mặt khi tức tối của cô làm anh thật sự cảm thấy cô đáng yêu quá. Làm xong đống văn kiện đó thì tối chuẩn bị đi tiệc với tôi. Tại sao lại là tôi, thưa sếp? Em là thư ký của tôi thì phải đi là đúng rồi. Dạ vâng, tôi sẽ chuẩn bị, thưa sếp. Nhìn khuôn mặt yêu siêu của cô Làm anh không đỡ bắt bẻ Tối hôm đó Triệu y y đã mặc lên mình Một chiếc váy đen tối sàn Tóc cô đề ngang lừng Nhưng điều đó đu đề tù lên vóc sáng Và làn da trắng hồng của cô Khoác tay anh bước vào đại sảnh Cô đã thành công thu hút Mọi ánh nhìn từ mọi người Cô tuy không phải là xinh đẹp xuất sắc Nhưng lại đủ làm mọi người Ấn tượng khó quên Cô phong thần ghe sát tài cô Em nói xem, họ là đang nhìn tôi hay nhìn em vậy? Cứ ngượng ngùng trả lời. Họ là đang thắc mắc tại sao người như anh lại đi cùng tôi đó. Anh nhếch miệng cười. Thì ra em cũng biết đùa đó chứ. Từ xa, một người đàn ông bụng phệ tiến lại gần. Ôi, cố tổng, hôm nay ngài cũng đến đây sau. Thật vinh hạnh cho tôi quá. Cháu liêm tổng, lâu rồi không gặp. Anh bắt tay ông ta chẳng mấy thân thiện. Vậy mạn phép cho tôi hỏi Mẹ nữ bên cạnh ngài đây là À Cô ấy là thư ký của tôi Anh liền kéo sát cô vào người mình Cố tổng Thật là biết chọn người Xin chào mẹ nữ Tôi là Liêm Trì Viễn 
ông ta chia tay xa với cô, đang định đáp lại thì anh chặn tay cô lại. Xin lỗi, nhưng thư ký của tôi không có thói quen tiếp người hạ đẳng. Cậu, cậu nói vậy là có ý gì? Ông ta tức giận đỏ mặt, nếu công ty ông ta lớn mạnh thì thằng nhãi xanh này sẽ chẳng dám làm vậy. Anh trả thèm đáp lại mà kéo cô rời đi. Sếp à, liệu như vậy có hơi quá đáng không? Anh không đáp mà kéo cô đến các bàn tiệc để gặp khách hàng. Cố phòng thân được chúc rượu khá nhiều nhưng có vẻ tư lượng ảnh khá tốt, không có dấu hiệu say xin. Cô được một vị sếp khách sáu mời một ly nhưng anh liền sẵn lại. Thư ký của tôi là phụ nữ, tư lượng kém, để tôi uống thay. Ai liền uống cả ly rượu làm trong lòng cô thật sự cảm kích khi anh đã nghĩ đến cô. Buổi tiệc kết thúc đã là hơn 10 giờ tối, anh đưa cô về nhà, nhưng lúc xuống xe không cẩn thận, cô đã ngã chẹo chân. Anh thấy cô đau, vừa lo lắng, vừa tức giận. Em bị đứng kiểu gì vậy? Em bị ngốc à? Cô nhìn anh, đầy sự khó hiểu. Anh tức giận cái gì? Người bị đau là tôi, không phải anh. Anh không nói mà vòng tay nhấc bồng cô lên trên phòng, đặt cô ngồi xuống ghế, anh lên đi vào nhà bếp, tìm xa một ít đá, chườm lên chân sưng của cô. Nhìn thấy anh đối với mình chú đáo như vậy thì trong lòng cô thật sự đang xung động trước tình cảm của anh. Đau chân như vậy, mai tôi cho phép em nghỉ làm. Cảm ơn sếp, nhưng anh có thể về, không cần phiền hai như vậy đâu. Em là đang đuổi tôi sao? Không có, chỉ là thấy muộn rồi, sợ anh về nhà sẽ mệt. Hay em lại đang quan tâm đến tôi? Anh có thể bớt suy diễn lại không? Được rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi đi về. Hôm sau, vì đau chân nên cô đã xin nghỉ phép ở nhà. Buổi tối hôm đó, đang ngồi coi phim thì đột nhiên chuông cửa vàng lên. Cô đang thắc mắc là ai đến vì giờ này Thiền Thiền chắc đang làm việc. Vừa mở cửa, cô ngạc nhiên vì người trước cửa là cố phong thần. Sếp, sau giờ này anh có đến đây? Ăn tối chưa? Tôi mua cho em ít đồ ăn tối đây. Nhưng tôi vừa mới ăn rồi, anh có thể đem về tự mình ăn. Anh không nói mà luôn qua người cô, tự nhiên bước vào nhà. Cô đứng đằng sau mà cứng họng không nói lên lời. Tôi mua ít thôi, nên ăn rồi cũng qua ăn thêm chút đi. Thấy anh mua toàn món mình thích, nên dù đã ăn thì cô cũng không thể cũng lại sức hấp dẫn từ đồ ăn. Tại thấy anh mua nhiều nên tôi sẽ ăn cho đỡ phí đó. Nhìn cô ăn vui vẻ, anh cũng cảm thấy tinh thần bỗng thoải mái hơn. Cơ mày mệt mỏi cũng giãn ra đôi phần. Anh không ăn sao? Cô đưa chiếc cánh gà về phía anh. Tuy không thích gà nhưng cô đốt thì anh lại cảm thấy rất ngon. Sếp à, từ sau không cần phiền phức như vậy đâu. Là tôi thích em, nên mới đặc biệt quan tâm như vậy. Khụ khụ, cô đang ăn mà bị sặc bởi lời nói của anh. Anh là đang thả thính công khai sau, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Không cần phải phản ứng mạnh như vậy. Cô ăn xong, dọn dẹp thì anh cũng xa về, thật sự là anh rất quan tâm cô. Từ hôm đó trở đi, tối nào anh cũng đem đồ ăn đến nhà, đến khi trần cô đã có thể đi lại. Sau một tuần nghỉ phép, nhờ đặc cách của anh thì cô đã quay trở lại làm việc. Được đi làm, cô thấy mình như được sống lại. Vừa đến công ty, cô đã gặp quân hàm. Trời ơi, em yêu, em đi làm rồi sao? Anh nhớ em chết mất. Anh này, chỉ có giỏi chưa em thôi. Nào, thế chân nữa đau chưa? Có cần anh bế lên phòng không? Giọng anh vô cùng cợt nhà. Em đỡ nhiều rồi, không cần phiền đến anh. À, để em lên pha cho sếp ly cà phê Không cần đâu Em lên làm văn kiện đi Sếp đang có một cái đuôi Nên em đừng có làm phiền Ý anh là sao Cô tò mò Thì từ lúc em nghỉ phép Thì hôm nào cũng có cô Vân Nhung Thành mai trúc mã của sếp ghé thăm Cô xinh đẹp xuất thần Chỉ thua em có một bậc thôi Cô bỗng ngừng cười Anh là cũng có thành mai trúc mã sau Thôi tạm biệt nhé Anh có tí việc phải đi đây anh có việc thì cứ đi trước đi Cứ bước lên phòng làm việc Thì đã thấy trên bàn Văn kiện chất cao như núi Cứ phong thần xấu xa Bè đặt quan tâm Vậy mà bây giờ thế này đây Anh là đang vui vẻ Bên người phụ nữ nào chỗ gì Cứ tự nhiên cảm thấy Trong người thật bực bội 
đang làm thì cửa phòng anh mở cô gái đó khoác tay anh bước ra với bộ mặt vui vẻ thấy cô ngồi đó anh liền gạt phăng tay cô ta ra mà long chợt chuột dạ tiểu y em đỡ trần chưa mà đã đi làm rồi thưa sếp tôi đỡ nhiều rồi anh quay sang nhìn cô ả bên cạnh nhung nhung em đi về đi tôi bỗng nhớ xa mình bận mất rồi cô ả tức tối rậm chân rời đi anh liền quay sang giải thích tiểu y vân nhung chỉ là bạn anh em đừng hiểu lầm cô cười nhẹ sếp à anh với cô ta là gì đâu có cần nói với tôi cứ phong thân cho nhận xa trong giọng nói của cô có gì đó tức giận cô là đang giận dỗi cái gì sao cô khó chịu bực bội dậm chân sở đi bỏ lại anh đứng đó ngổ ngác mình đâu có làm gì sai triệu y chạy thẳng vào nhà vệ sinh cô tát lên mặt mình vài cái rồi vớt nước lên mặt cho tỉnh táo nhưng khi quay trở lại làm việc thì trong đầu cô cứ quanh quần hình ảnh của anh và người phụ nữ bên nhau cô quyết định đứng dậy đi pha cho mình một ly cà phê để đầu óc thoải mái tuy nhiên tỉ mãi cô cũng không thể thấy vị cà phê mà mình thích đang định pha cho mình một ly cà phê khác thì quân hàm bước vào vỗ phải cô hay tiểu y cà phê cho em đây anh chia ra đúng vị cà phê sữa mà cô thích trùng hợp nha ở đây với hết cà phê này anh biết vậy nên cố tình mua cho em đó đa tạ sư huynh tốt nha cô cười đuôi trả lời đang cười bỗng quân hàm nghiêm túc trở lại tiểu y thật ra anh có chuyện này thật sự rất muốn bày tỏ về ừ có chuyện gì anh cứ nói đi cô vừa thưởng thức cà phê vừa trả lời anh anh là muốn nói anh thích em tiểu y cô bật cười ngạc nhiên anh đừng đùa như vậy có một hộp cà phê mà đòi tỏ tình con nhà người ta liệu có quá keo kiệt không vậy anh không đùa điều anh nói toàn bộ là chân thành quần hàm có vẻ bắt đầu lung túng nên triệu y không đùa mà nói thẳng đại ca đừng lãng phí thời gian với em em chỉ coi anh là bạn bè tốt thôi anh không thấy quan hệ giữa chúng ta vẫn đang tốt đẹp sao nghe cô nói vậy anh chẳng biết phải làm gì tình cảm vừa bày tỏ đã bị từ chối được chúng ta là bạn bè tốt nói xong anh liền sửa đi triệu y có phần ấy nấy anh thật sự rất tốt nhưng bây giờ em chưa tin tưởng ai hết cả xin lỗi cố phong thân vừa đi qua nhìn vào thấy cô và quân hàm đang cười đùa vui vẻ mà trong lòng bực bội vô cùng bên tôi thì em khó chịu còn bên cậu ta lên trở nên vui vẻ như vậy đồ xấu xa đồ vô lương tâm anh ngay lập tức cho gọi cô vào phòng triệu ủy em lên vào phòng tôi ngay cô liền chạy vào phòng mà không biết chuyện gì xảy ra dạ xếp cho gọi tôi tôi hỏi em vừa nói chuyện gì với quân hàm mà vui vẻ như vậy thì tôi và anh ấy cũng là đồng nghiệp để nói chuyện tan gẫu vài câu mà xếp hỏi làm gì chả lẽ làm vậy cũng bị chủ lương tôi tôi chỉ là quan tâm đến cảm xúc nhân viên thôi anh đang bắt đầu lúng túng trước câu hỏi của cô mà sao tôi phải nói chuyện này với sếp nhỉ vô lý quá anh tức giận vì tôi là sếp của em mà em biết tôi thích em xem con làm vậy em có biết làm như thế tôi sẽ ghen không hay là em thích cậu ta rồi nghe anh hỏi dồn cô quát lớn với anh ở cùng cô gái kia là sao chả lẽ mình anh có bạn bè mà anh lấy quyền gì mắng bảo tôi như vậy chứ anh ngạc nhiên vô cùng khi cô nhắc đến chuyện vần nhùng thì xa là cô có để ý đến anh em là đang ghen với cô ấy sao thật buồn cười việc gì tôi phải ghen với cô chưa nói hết câu thì anh đã cúi mặt xuống môi chạm môi cô cái chạm môi thoảng qua như chuồn chuồn nước khiến cô đang nói bỗng nướng hình em thật đáng yêu mà đáng yêu cái đầu anh ấy đồ vô sỉ cô để mẹ anh xa nhưng vì biết trước nên anh đã siết chân vòng tay vào eo cô cứ phong thân định cúi xuống hồn thì cô đã quay mặt tránh đi anh liền dùng tay lượn qua sau gáy quay đầu cô lại anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cô triệu y tôi biết em chưa thực sự tin tưởng tôi nhưng tôi thật không thể chờ thêm được nữa em có tình cảm với tôi mà đúng không 
em sẽ đồng ý để tôi bảo vệ em trước. Triệu Y cũng nhìn anh, sự chân thành trong đôi mắt của anh làm cô như bị thổi miền. Nếu mắt cô khẽ rơi, trong vô thức, cô đã gật đầu mà không hề suy nghĩ. Thấy cô gật đầu, trong lòng anh không khỏi mừng rỡ, lên cúi xuống, hôn nhẹ lên chán, rồi hôn xuống những giọt nước mắt. Tiểu Y, đừng khóc, cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội. Cứ vòng tay ôm anh rất chặt, cô dường như cảm nhận được nhịp tim nuôi anh đang đập rất nhanh. Nó đem lại cho cô một cảm giác ấm áp, cảm giác mà từ rất lâu rồi cô không cảm nhận được. Tại sao đối với anh, cô lại có một niềm tin tưởng mạnh mẽ đến như vậy? Đột nhiên, cửa phòng mở ra, là quân hàm bước vào, đập vào mắt anh là triệu y và xếp đang ôm nhau. Chúng họ vô cùng tình cảm, làm anh như chết đứng. Triệu Ý lên đây cố phong thần xa Trình lại quần áo Cậu không biết gõ cửa à Tác phong hàng ngày đâu rồi Cố phong thần hơi lớn tiếng Quần hàm cố gắng lấy lại bình tĩnh Xin lỗi sếp Tôi hơi đùng đột nên đã làm phiền Tôi sẽ ra ngoài ngay đây Ai liền quay bước ra ngoài Mà không nhìn lại Triệu Ý đường đó Thấy gâu mặt quân hàm Thì cô cũng đủ hiểu anh đang nghĩ gì Chắc có lẽ anh đang khá thất vọng về cô Cô định đi ra ngoài luôn Thì cố phong thần kéo cổ lại Em định cứ như vậy mà đi sao Thế anh bảo Tôi phải làm gì bây giờ Bạn trai em Đang đứng trước mặt em đó Vậy mà em còn định chạy theo Người đàn ông khác Giọng anh giận dỗi làm nũng Cô bật cười hùa theo Tôi đâu có chạy theo người đàn ông nào đâu Thế bây giờ bạn trai của tôi Muốn gì nào Cô nói vậy làm anh như muốn nhảy lên vì sùng sướng Muốn em hôn tôi một chút thôi Không được đây là công ty Không chịu Vừa rồi người ta hôn em Bây giờ em phải hôn trả lại Đây là vị sếp gương mặt lạnh băng Mà ngay cô nhìn thấy sau Cô thật không thể tin nổi Biểu cảm của người đàn ông trước mặt Nhìn không nổi Cô đánh phải kẽng trần lên Hôn chút vào môi anh một phát Vừa buông xà thì anh đã giữ đầu cô lại Chiếm thế chủ động hôn sâu hơn Đến khi hồ hấp khó khăn không thở nổi Anh mới rời ra Mặt cô xấu hồ đỏ bừng lên Làm anh chỉ thấy đáng yêu Anh là cái đồ lưu manh Cái miệng nhỏ không ngừng trách mắng anh Em có thể nào Làm anh bớt yêu em một chút không Chứ anh yêu em chết mắt Không nói chuyện với anh nữa Cô chạy ra ngoài Vừa mở cửa Triệu Y đã nhìn thấy quân hàm đứng ngoài Chúng anh có vẻ đang chờ đợi sẵn Thấy cô bước lại gần Anh nói chuyện với em được chứ Cô im lặng không nói Anh chỉ hỏi một câu thôi Có phải em và sếp quen nhau Nên em mới từ chối anh Có đúng không Em im lặng chắc là đúng rồi Giọng quân hàm có hơi thất vọng Quân hàm Em cũng phần nào hiểu được cảm giác của anh Nhưng em mong anh sẽ không giận Và chúc phúc cho em Triệu y bày tỏ lòng mình Quân hàm chỉ biết cười rồi điểm tĩnh nói Tiểu y Anh sẽ không giận em Chúng ta vẫn là bạn bè Sếp là một người đàn ông tốt Từ trước đến nay Anh ấy chưa từng bày tỏ với cô gái nào ngoài em Và anh tin Sự lựa chọn của em là đúng Cảm ơn anh Thôi được rồi Chúng ta quay trở lại làm việc thôi Tuy nói cười là vậy Nhưng trong lòng quân hàm Thật sự không vui Vì cô chính là mối tình đầu của anh Nhưng nếu người cô chọn là sếp thì anh chỉ biết chúc phúc thôi Cô đang ngồi soạn giấy từ Thì cố phong thần gọi điện Tàn làm chiều anh nhé Anh dẫn em đi ăn tối Em Cô chưa kịp nói gì Thì anh đã tắt máy Thật là con người chỉ thích làm theo ý mình Tàn làm Cô đi xuống sành công ty Đã nhìn thấy xe của anh Đỗ sẵn ở ngoài Bước lên xe thì lại không nhìn thấy anh đâu Ngồi chờ một lát Thì anh quay lại trên tay có một ly trà hoa quả Mua cho em để bổ sung vitamin Nhận lấy ly trà Cô trả lời Em cứ tưởng anh đi đâu chứ Mà hôm nay chúng ta ăn tối ở đâu Anh đưa em đi mua chút đồ cần thiết Anh làm cô khá tò mò Chỉ là đi ăn tối thôi Thì mua đồ gì chứ Chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại Cô và anh bước vào Một cửa hàng quần áo phụ nữ Chọn một bộ cho cô ấy Và một bộ cho mẹ tôi anh mua cho em làm gì? Triệu Y thật sự vô cùng thắc mắc với hành động của anh. Chọn đồ cho em, đi gặp bố mẹ anh. 
Anh... Anh nói gì vậy? Chúng ta vừa quen nhau, chẳng được bao lâu, gặp mặt cái gì? Anh đã nói chuyện về em với bố mẹ anh lâu rồi. Cô ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh chắc chắn rằng em sẽ đồng ý sao? Tất nhiên rồi, anh đẹp trai thế này, em sao dám bỏ lỡ? Anh là cái đồ tự luyến. Anh đang không biết mua gì cho bố, khá lâu rồi anh chưa về nhà. Để em chọn, người lớn tuổi thường mất ngủ, em sẽ mua cha linh chi, giúp ngủ sâu giấc hơn. Em đang ra sáng, còn dâu nhau cố rồi đó. Giọng anh bẫn cợt. Bảy giờ tuổi, chiếc xe dừng lại trước biệt thự cố xa, nơi đây không phải quá xa hoa, nhưng cơ bản nhìn vào, nó lại có hơi ấm gia đình. Cô và anh vừa bước xuống, thì ông bà cố đã ra cửa đón. Hai đứa về rồi sau, vào nhà thôi. Mẹ anh, thất thiên thù và ông cố từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cô, bà đã hớn hở. Con là tiểu y sao? Ta nghe thần nói rất nhiều về con, hôm nay mới gặp mặt. Dạ, con cho hai bác ạ. À. Do công việc quá bận, hôm nay con mới có dịp đến thăm hai người. Con có mua cho bác gái và bác trai, ít quà, mong là hai người thích. Có đến là tốt rồi, con qua cát làm gì? Được rồi, hai đứa vào đi. Hôm nay mẹ đích thân xuống bếp, nấu món ngon cho hai đứa nhé. Mẹ con nghe tin con về là phải tức tốc xuống bếp ngày đó. Bây giờ, ông cố mới lên tiếng. Tiểu ý có mua đồ cho mẹ và cha linh chi cho hai người. Hai người xem có ý không? Cô ý là nghĩ, bố mẹ uống trà, giúp ngủ sâu giấc, tốt cho sức khỏe. Còn chú đào quá, tiểu ý, kiểu này, mắt nhìn của phong thần, quả không sai rồi. Bác gái cứ nói quá, thật sự lòng con rất ngại. Cô ngượng ngùng. Được rồi, chúng ta vào ăn tối thôi. Trên bàn ăn thật sự rất nhiều món ngon, bát mắt, làm bụng cô đói vô cùng. Cô gắp thử một chút cả sốt, hương vị thật thơm ngon như mẹ cô làm. Bác gái, tay nghề của bác thật là cao siêu, con thật sự bái phục. Cái con bé này khéo nịnh thật. Nếu thích, con có thể qua đêm mỗi ngày, ta đều nấu ăn cho con. Thất thiên thu nhìn cô với ánh nhìn yêu thương. Triệu y quay sang nhìn cố phong thần. Anh nghĩ sao? Về đề nghị này Anh thì chỉ muốn Em nhanh chóng kết hôn với anh Để đường đường chính chính đến đây thôi Hai ông bà Thấy con cha nói vậy Trong lòng họ thật không ngờ Cái thằng con ghét phụ nữ của ông bà đây sao Đúng đúng Hai đứa phải mau kết hôn đi Hai ông bà đồng thành nói Cô nghe vậy xấu hổ Nên chẳng dám nói gì Ăn xong bữa tối Thì bốn người ngồi phòng khách Uống trà nói chuyện Hôm nay làm việc nhiều, Triệu Y đã có phần mệt mỏi và hơi buồn ngủ. Bây giờ muộn rồi, hai đứa hôm nay ở lại đây ngủ đi. Thất thiền thu lên tiếng. Cố phong thân quay sang nhìn cô, thấy cô đã mệt nên đồng ý luôn. Em lên phòng anh, tắm đi, dù đi ngủ. Thôi, hai đứa đi nghỉ đi, bố mẹ cũng về phòng đây. Anh và cô bước lên lầu, vừa vào phòng anh, cô cảm thấy căn phòng thật sạch sẽ. Cách bài trí đồ vật vô cùng tinh tế Tuy nhiên ga màu phòng lại chủ đạo là đen Vô cùng nhạt nhẽo Em bị tắm cho thoải mái đi Nước chuẩn bị sẵn rồi Anh đưa cho cô một bộ đồ ngủ Bây giờ em đi Mà anh lấy đồ này ở đâu vậy Nhà lúc nào cũng có đồ cho khách Cầm lấy bộ đồ Cứ đi vào phòng tắm Hòa mình vào dòng nước ấm Làm tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều Tắm xong bước ra ngoài Cô đã nhìn thấy anh ngồi đọc sách trên giường, hình như anh đã tắm ở phòng khác rồi. Thấy cô xa, anh liền gấp sách lại. Em lại đây uống sữa đi, rồi anh xây tóc cho dễ ngủ. Cô bước lại gần, ngồi xuống để anh xấy. Các ngón tay anh lùa vào tóc cô như có tia điện vậy, làm cho cô căng thẳng vô cùng. Cô uống hết lì sữa, thì anh cũng xây tóc xong. Triệu ý vô tình, để ý ngoài ban công hôm nay, Bầu trời rất đẹp Cô liền đi ra ngoài ngắm Anh cất máy xế vào tù Rồi đi xa chỗ cô đứng Anh ôm cô từ sau lưng Gục mặt vào vai cô Thủ thì Triệu ý Anh yêu em Cô cười mãn nguyện Nghe cách anh nói Thật chân thành Cô quay người lại Nâng khuôn mặt anh lên Cô nhìn vào đôi mắt anh Và hô lên mùi anh Cô phong thân có hơi ngạc nhiên Trước hành động của triệu ý Nhưng anh nhanh chóng Lấy lại thế chủ động Anh từ từ tách miệng cô xa Tấn công khoang miệng cô 
Nó thoang thoảng hương, rất ngọt. Hơi thơ của anh mang phần gấp gáp. Anh nuốt trọn, ngọt ngào từ nụ hôn. Anh bế cô, bước vào phòng và đặt cô lên giường. Nhìn thấy cô đỏ mặt, không phản đối. Anh đang mừng thầm trong lòng. Chịu y, chúng ta có thể... Anh muốn hỏi cô, muốn cô tự nguyện trao chọn cho anh. Cơ thể cô lúc này đang nóng lên. Trong đồ cô bây giờ đã yêu anh, đã tin tưởng anh hơn, nguyện trao cho anh. Cô không nói gì, chỉ kéo cô anh xuống, hô lên môi anh, thay cho lời nói. Nhận được sự đồng ý, anh liền cho tay, luôn vào trong áo, đặt lên nơi mềm mại. Hai người không nói gì mà tự cởi đồ của đối phương. Chẳng mấy chốc, thân thể cô đã hiện ra trước mắt anh, là xa cô vô cùng miệng màng. Anh liền cúi xuống, ngậm lấy một bên đầy đặn. Cô không chịu nổi mà khẽ ngầm ngà, làm anh càng phấn khích hơn. Cử thế, một đêm của anh trôi qua trong sự ngọt ngào và đầy nóng bỏng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì con mèo nhỏ đang nằm ngủ trong lòng. Ở bên cô, lúc nào cũng có cảm giác ấm áp, không ai đem lại được. Anh hôn nhẹ lên chán, làm cô khẽ cựa quậy và tỉnh giấc. Nhưng vừa xoay người, hạ thân cô đã đau không chịu được. Cô nhăn mày khó chịu, đánh anh một cái. Anh là cái đồ lưu manh. Xin lỗi, tối qua thật sự, anh không thể kiềm chế được. Cô xấu hổ, đỏ mặt, vui vào trong chăn, không nói gì. Anh liền lui cô xa và hồn tới tấp. Tiểu y, chuyển đến ở với anh đi. Không được. Bố mẹ em còn chưa biết chuyện chúng ta quen nhau. Không sao, hôm nào sắp xếp thời gian, anh sẽ về nói chuyện với bố mẹ để cho chúng ta kết hôn. Kết hôn gì chứ? Em còn rất trẻ, em chưa muốn làm vợ. Em là không muốn làm vợ anh sao? Nói xong, anh liền đứng dậy, đi vào phòng tắm, bò mặc cơ trên giường, ngờ ngác. Anh giận cái gì chứ? Tên xấu xa kia. Cổ hết để cho anh nghe thấy, cơ xoay người bước xuống giường, nhưng vừa đặt chân xuống đất Đã đứng khổng vững Người cầu hiện tại rất đau Bê nỗi đi không nổi Trong lòng cũng phải mắng thầm tên đàn ông Làm cô xa nồng nỗi này Cứ phong thân đi xa Thấy cô khó khăn đi lại Cũng cảm thấy hơi có lỗi Nên tiến lại gần Bế cô đi đánh răng Anh chẳng nói gì Cứ thế trường khuôn mặt lạnh tanh xa Làm cô vô cùng khó chịu Cái đồ trẻ con nhà anh Giận cái gì chứ Người nên giận là em đây này anh liền cúi xuống, hô lên môi, chặn họng cô lại, đến khi cô khó thở, anh mới buồn xa. Tại em không về ở với anh, em ở một mình, thật sự không an toàn. Anh cuối cùng cũng nói, nhưng trong giọng nói của vị sếp lạnh lùng lại là tinh khí của một đứa còn ít. Cô bật cười thành tiếng, rồi hô lên môi anh cái chuột. Được rồi, ta làm, em sẽ dọn đồ qua, nhưng chúng ta chưa kết hôn đầu nhé. Em còn muốn đi chơi hưởng thụ Được, anh đồng ý Là nữa cho người truyền giúp em luôn Hai người họ vui vẻ xuống nhà Không ai thấy ông bà cố đâu cả Quản xa nói Hai người họ đi thể dục Rồi dẫn hai người ăn sáng xong Thì hãy đi làm Anh và cô ăn sáng xong Đến công ty Tâm trạng của anh hôm nay khá là vui Thỉnh thoảng hiện lên nét cười Còn cô thì trong đồ Vẫn không tin được Mình đang yêu đương với anh và thậm chí, đêm hôm qua, cô đã trở thành người phụ nữ của anh. Niềm tin cô dành cho anh vô cùng mãnh liệt. Quen hoắc kiến kêu 9 năm, nhưng cô chưa từng muốn trao cho anh ta trước khi kết hôn. Vậy mà, chưa kịp kết hôn, anh ta đã chạy theo cơ thể người phụ nữ khác. Nhưng đối với anh, cô luôn cảm nhận được sự dịu dàng, quan tâm anh dành cho mình. Niềm tin của cô cũng từ đó mà hình thành. Anh còn muốn kết hôn với cô, chứng tỏ cho mối quan hệ này anh thật sự nghiêm túc. Đang thẫn thở suy nghĩ thì mẹ cô chợt gọi điện. Alo, tiểu y, dạo này bận lắm hay sao mà không gọi điện về cho bố mẹ? Bố mẹ sắp nhớ con đến chết mắt. Mẹ à, dạo này con rất bận nhưng con sẽ cố gắng thủ xếp trở về trước khi Tết đến. Thế chuyện con và Kiến Kiều giải quyết sau rồi? Chẳng phải, con đã nói là con chưa tay với hắn rồi sao Mẹ nhắc lại làm gì vậy Mà mẹ không phải lo Con có bạn trai mới rồi Anh ấy tốt với con lắm Tiểu y của mẹ lớn rồi Mẹ không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của con nữa Nhưng mẹ muốn con làm gì 
cũng phải suy nghĩ chiến chắn. Đằng sau con, lớn có bố mẹ ủng hộ. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Sống ở thành phố, không được ăn cơm mẹ nấu. Thật sự con rất nhớ. Được rồi, nếu nhớ, thì tranh thủ về nhà, nhanh nhanh, nghe chưa? Dạ vâng. Cố máy xong, cô quay trở lại công việc. Đang làm thì cố phong thân gọi cô pha cho anh ly cà phê. Gõ cửa, bước vào, mặt anh đã hớn hở sang tay. Tiểu y, lại đây, cho anh ôm một cái. Anh nghiêm túc đi xem nào, đang là công ty đó, cô nhăn mày. Em lại đây đi. Vừa bước lại gần, anh đã kéo cô ngồi vào lòng, ôm lấy eo cô, đặt cằm lên hõm vai cô. Ngày thường, xử lý văn kiện không sao, nhưng bây giờ cứ nghĩ đến em là nhớ, nhớ đến không chịu được. Anh chỉ có xeo miệng thôi, cô gỡ tay anh ra. Ngoài nào, đừng nháo, để anh ôm em một chút. Hôm nay công việc thật sự làm anh rất đau đầu. Anh mệt sao? Có cần uống thuốc không? Không cần đâu, có em là đủ rồi. Tối nay, anh muốn ăn gì? Em sẽ đích thân vào bếp nấu cho anh. Anh chỉ muốn ăn em thôi, mèo nhỏ. Cô nghe xong mà không nói lên lời. Vậy mà, còn có người đồn anh không thích phụ nữ. Tất cả chỉ là giả dối. Ngày hôm đó tan làm, cô đã mua ít hạt sen, gió củ, về hầm xương, tạm bồ cho anh. Thấy cô quan tâm đến sức khỏe mình, nên anh chỉ muốn cưới cô thật nhanh thôi. Quản xa và người làm thấy cô dọn về ở chung với thiếu xa mà họ cũng vui mừng vì cuối cùng họ cũng sắp có thiếu phu nhân rồi. Sau khi ăn tối xong, cô dọn dẹp rồi ra ngoài phòng khách ngồi coi phim, còn anh thì lên lầu đi tắm rồi xử lý nốt công việc. Tâm trạng cô hôm nay khá tốt, đang vui tươi thì đột nhiên cô gái tên là Vân Nhung xuất hiện, cô ta bước vào cửa rồi nói Anh thân, em đến thăm anh đây. Cô đưa mắt nhìn sang cô ta Lúc này trên người cô ta Mang một chiếc váy Không thể ngắn hơn Trông thật ngờ mắt Cô à nhìn thấy Triệu Y Ngồi trên ghế sổ phà Thì lớn tiếng Phong thần đâu Tại sao cô lại ở đây Người nên hỏi cô đó là tôi mới đúng Cô đến đây làm gì Tôi là vị hôn thê của phong thần Thì đến thăm anh ấy không được sao Vậy hả Thế tôi tự giới thiệu cho cô biết Tôi là Triệu Y Y Vợ sắp cưới của phong thần Vị hôn thê của cô chọn đó Cô đừng có mà nói bậy Coi chừng tôi xử lý cô đó Cô à có vẻ rất ngành ngàng Cô phong thần từ nãy đến giờ Đứng trên cầu thang Chứng kiến mọi việc Nhưng anh để xem cô xử lý thế nào Chỉ là không ngờ cô sẽ nói Mình là vợ sắp cưới của anh Vân Nhung quay sang Nhìn thấy anh thì liền óng ẹo Phong thần anh xem cô ta là ai mà dám lớn tiếng với em như vậy Triệu ý ý thấy cô ta Xả bộ thật là ớn lạnh Với người phụ nữ này Anh nhìn biểu cảm của cô Thì lên hiểu nên nhanh chóng đến Kéo tay cô ôm vào lòng Cô ấy đúng là vợ sắp cưới của anh Nên anh cho phép lớn tiếng Còn em hôm nay đến đây làm gì A à thần Người ta là quan tâm anh mới đến Sao anh nữa vũ phàng với em vậy Vậy còn chuyện hồn sự giữa hai nhà chúng ta Thì sao đây Giọng cô ta như ủy khuất lắm vậy Chị ủy y khó chịu Để anh xa rồi bước lên lầu Anh biết mèo nhỏ giận rồi Nên đuổi cô ả đi Chuyện hồn sự trước giờ Anh chưa từng đồng ý Chỉ coi em Vậy nên từ sau chú ý ngôn từ Đừng để vợ anh giận Bây giờ anh bận không tiếp khách Em về đi A à thần Anh nữa đuổi em đi sao Không phải nữa Mà là từ sau Đừng tìm đến tôi Anh bắt đầu lớn tiếng Cô à dậm chân bước xa về Thì anh liền chạy lên phòng Để dỗ cô gái nhỏ Mở cửa phòng xa Anh đã thấy cô ngồi trên giường Nghịch điện thoại Dù biết anh vào Nhưng cô cũng chẳng thèm để ý Anh bước đến Ôm cô dỗ sành Mèo nhỏ Không phải vừa rồi Kêu là vợ anh sao Sao bây giờ Lại giận người ta rồi Ai thầm giận anh Mà ai là vợ anh chứ Có vị hôn thê xinh đẹp Mà có đi lừa con gái nhà người ta anh nào có vị hồn thề Chỉ có cô ta ảo tưởng thôi Không tin Em có thể qua hỏi bố mẹ anh Em mới không thèm hỏi Ai tin anh được chứ Em là đang ghen có đúng không Trông đáng yếu lắm Em không thèm ghen với cô ta Cô nói xong quay đi Không thèm nhìn anh nữa Cô phong thân không nhịn nổi cười Đến bên cạnh cô hô lên mùi cô Không cần như vậy 
Trong lòng anh bây giờ chỉ có em thôi Em không tin anh nữa đâu Giọng cô giận dỗi Cớ phong thần đưa mát nhìn xuống dưới quần Em có cần Anh chứng minh cho em tin không Cô chưa hiểu ý tứ của anh lắm Thì anh đã đè cô xuống giường Lúc này cô mới biết Ý anh nói nhưng quá muộn rồi Anh là cái đồ lưu manh Anh chỉ lưu manh với triệu y y thôi Không kịp nói thêm câu gì Anh đã chặn họng cô Bằng đôi môi của mình Tối hôm đó cô có muốn Cũng không thể thoát được Hà muốn trỗi dậy trong người anh Sáng hôm sau tỉnh dậy Toàn thân cô dã rời Và đau nhức Cô chỉ còn biết thầm mắng Tên nào đó đêm qua đã hành hạ cô Cứ phong thân tỉnh dậy Thì ngược lại Tâm trạng anh vô cùng vui vẻ Xuống nhà làm bữa sáng cho cô Hai người ăn xong Thì cùng đến công ty Nhưng cô lại lên phòng làm việc trước Tuy yêu nhau Nhưng cô không muốn nhân viên Trong công ty nghĩ nhiều Nên quyết định không công khai Anh mặc dù không muốn Nhưng bởi đặc sĩ phải đồng ý Làm việc được nửa ngày Thì công việc có vẻ đã giảm bớt Nên cô quyết định xin nghỉ phép mấy hôm Để về thăm bố mẹ Vậy là cô viết đơn xin nghỉ Rồi đem vào phòng cho anh phê duyệt Phê duyệt giúp em Nghỉ phép mấy hôm Em định đi đâu Anh dừng công việc đang làm rồi hỏi Em định về nhà thăm bố mẹ mấy hôm Đã lâu lắm rồi em chưa có về Tại sao không bàn trước về anh Cứu phong thần có hơi lớn tiếng Chẳng phải em đang nói đây sao Anh quát em làm gì chứ anh xin lỗi, có vẻ anh hơi quá đáng rồi Vậy em muốn về mấy ngày Có cần anh đi cùng không? Em về một tuần Nhưng không cần anh đi cùng đâu Không được, một tuần quá lâu Anh sẽ rất nhớ em Anh liền phản đối Kệ anh, tối nay em sẽ búc vé về Cứ nói xong, lên bò ra ngoài Anh đứng sau, thật chẳng biết phải làm sao Hôm đó, tan làm Cứ về sớm, chuẩn bị bữa tối Anh hôm nay biết cô đi nên cũng sắp xếp công việc đưa cô ra sân bay Em về giữ yên sức khỏe nhé Phải nhanh chóng quay về vẹn đó Cô cười cười ôm lấy anh Anh cũng vậy Ăn uống cho đầy đủ vào Đừng có mà thức khuya làm việc đó Nhưng không có em Anh không ngủ được đâu Thôi được rồi Máy bay sắp cất cánh Em đi đây Sẽ về sớm thôi Tiễn cô xong Thì anh trở về nhà Và xử lý công việc mấy ngày để còn về với cô Chứ không có cô Thật không thoải mái chút nào Chị Uy Y nằm trên máy bay Ngủ một giấc là về đến nhà Lúc về đến nơi Đã 9 giờ tối Bây giờ bố mẹ cô đang xem phim Thì cô bước vào Ngạc nhiên chưa Con gái về thăm bố mẹ đây Hai ông bà quá đỗi ngạc nhiên Là thành làm thấy con gái về Thì vội ra đỡ và lì Về nhà sao không nói Để bố mẹ ra đón còn về thế này không phải hai người rất ngạc nhiên sao? Cái con bé này, thế đã ăn uống gì chưa? Lâu không về, chồng con ốm đi nhiều lắm đó. Trước lúc đi, con đã ăn rồi, lấy máy bay, cô ăn no lắm rồi. Bây giờ con đi tắm, rồi ngủ đây. Ngồi máy bay, con đau lường quá. Được được, đi tắm, rồi nghỉ ngơi đi con. Cô xách vali vào phòng, lâu không về, nhưng phòng của cô rất sạch. Có vẻ mẹ cô dọn dẹp thường xuyên. Rú điện thoại ra, câu nhắn một tin cho cố phong thần, báo là cô đã về tới nơi. Tắm xong thay đồ thoải mái, đi xa cầm điện thoại lên xem, như anh chẳng thèm xem tin nhắn của cô. Cô khó chịu bực bội, vậy mà nói không có người ta sẽ nhớ. Đúng là không thể tin bọn đàn ông. Cô cất luôn điện thoại và đi ngủ. Cô đổ biết, cố phong thần đang tập trung xử lý công việc mà không để ý đến điện thoại. Cả đêm thức trắng, xử lý công việc, anh chỉ mong sớm được gặp cô và đặc biệt ra mắt bố mẹ cô. Sáng sớm, anh đã gọi hỏi Thiên Thiên về địa chỉ nhà cô và bốc một vé máy bay sớm nhất. Vì hôm qua, ngồi máy bay mệt nên sáng nay cô dậy khá muộn. Ăn sáng xong thì cũng chuẩn bị đến giờ nấu bữa trưa nên cô đã đi chợ mua thức ăn với mẹ. Cô không thể tin nổi khi trở về nhà đã nhìn thấy anh đang ngồi nói chuyện với bố cô Sao Sao anh lại về đây Cô ngạc nhiên vô cùng Có bé này bạn về chơi Sao lại nói cậu đó Ông Triệu hơi trách mắng Dạ thưa hai bác Thật ra con là bạn trai cô Tiểu Y Cố phong thần lên tiếng Sau khi nghe anh nói 
ông bà Triệu đều cùng nhau đưa mắt, nhìn từ đầu đến chân ảnh, một người đàn ông trưởng thành, rất có khí chất. Triệu ý, em định không nói gì sao? Cừ đưa người, từ nãy đến giờ, bỗng giật mình. Dạ, bố mẹ, anh ấy là phong thần, bạn trai của con. Hai ông bà Triệu cười xòa. Tốt tốt, hai đứa nói chuyện, mẹ đi chuẩn bị cơm trưa đây. Cừ kéo tay anh đến phòng cô. Không phải em đã nói không cần về sau Mà anh biết địa chỉ nhà hay vậy Em đâu có nói nhỉ Anh ôm lấy eo cô Người ta mệt mỏi Xử lý hết công việc để về gặp em Chỉ để nhận mấy câu hỏi này thôi sau Vậy là hôm qua Không trả lời tin nhắn em Là do anh đang làm việc Anh không nói gì Chỉ gật gật đồ Cô quay lại nhìn thấy mắt anh có quẩn thầm khá lớn Có vẻ anh thật sự rất mệt mỏi Được rồi anh lên giường ngủ cho đỗ mẹ đi Em sẽ đi làm cơm cho anh Khoan đã Cho anh ôm một chút đã Anh nhớ mùi hương của em Anh ôm cù khá lâu Cầu định đi xuống phụ giúp mẹ nấu ăn Nên đành gỡ anh xa Nào anh đi ngủ đi Cho đỗ mệt Nhìn quầng thơm mắt anh kia Anh mỉm cười rồi nằm xuống giường Vì khá mệt Nên anh đã ngủ rất nhanh Mặc dù từ thế ngủ Trên chiếc giường nhỏ xíu của cô làm anh hơi khó chịu Cô xuống bếp Thì bố mẹ đều kéo cổ lại hỏi Cậu ấy là người mà con kể với mẹ ư ừ. Đúng vậy Anh ấy cũng biết chuyện con từng quen Hoắc Kiến Kiều Mà lý do con chia tay với Hoắc Kiến Kiều Là vì anh ta đã phản bội con Nhắc lại chuyện này Ít nhiều trong lòng cô cũng không vui Ông bà Triều nghe con gái nói Thì đều trố mắt nhìn nhau Vậy mà hai người cứ nghĩ Chúng chỉ cãi nhau bình thường Vậy hai đứa làm cùng nhau sao Cô nghĩ mình Để nói hết mọi chuyện Cũng kể luôn việc mình đã dọn về ở chung Cho bố mẹ biết Là thành làm nghe con gái nói Có hơi ngạc nhiên Nhưng sau đó bà vẫn dịu dàng nói Tiểu y của mẹ Con trưởng thành rồi Quy định gì của con bố mẹ đều tôn trọng Nhưng con phải suy nghĩ thấu đáo Về hạnh phúc của đời mình Vâng con biết rồi ạ à? Ba người không đề cập đến Ba người không đề cập đến chuyện này nữa Mà quay vào chuẩn bị thức ăn Dọn ra bàn xong Cô định đánh thức anh dậy Nhưng thấy anh ngủ rất say Nên cô không nỡ Cô phong thân ngủ đến chiều mới tỉnh giấc Vừa mở mắt ra Đã nhìn thấy cô ngồi bên cạnh Đọc sách Cái cách cô chăm chú Trông rất xinh đẹp Cô quay sang thấy anh Lên mỉm cười Anh tỉnh rồi à Lúc chưa thấy anh mệt Nên em không có gọi Bây giờ anh có đói không? Em nấu gì cho anh ăn nhé? Anh không nói gì, chỉ kéo cô lại rồi ôm lấy cô. Anh không đói, anh chỉ muốn ôm em thế này thôi. À đúng rồi, em đưa anh đi ngắm hoàng hôn, hoàng hôn trên biển đẹp lắm. Hai người liền đi xe, ra bờ biển, cách nhà không xa, tiếng sóng xì dầm đập vào bờ, ánh nắng trải vệt trên mặt biển. Một khung cảnh đầy sự lãng mạn, cô kéo anh ngồi xuống bên tảng đá lớn. Anh thấy hoàng hôn rất đẹp có phải không? Đúng vậy, trông nó rất yên bình Mà từ trước đến nay, anh chưa từng nhìn thấy Anh hàng ngày chỉ biết công việc Không nghĩ thế giới xung quanh lại nhiều sự đẹp đẽ như vậy Anh chăm chú nhìn Gió lạnh thổi vào khiến cô hơi run Anh cười áo khoác cho cô, kéo cô vào lòng Nhờ em, anh mới biết thế giới rất đẹp Cô mỉm cười, nhẹ nhàng, cúi xuống hồn anh một nụ hôn mang theo ngọt ngào họ dành cho nhau. Hai người ngồi ngoài bờ biển đến khi trời sẩm tối mới trở về. Đến nhà thì đã thấy mẹ cừ làm xong bữa tối. Hai đứa nhanh đi tắm đi rồi lại đây ăn tối thôi. Hôm nay mẹ chuẩn bị rất nhiều món ngon. Cừ chẳng thèm tắm mà kéo anh ngồi luôn vào bàn. La nữa tắm, bụng con đói lắm rồi. Anh không ăn từ sáng nên bụng đã rất đói. Ngồi xuống bàn liền ăn rất ngon Bác gái Đồ ăn bác làm thật sự rất ngon Chẳng trách tiểu y được thư hưởng từ bác Là thành làm cười tươi trả lời Vậy hả Ngon thì con ăn nhiều vào Bốn người ăn xong Thì cô giúp mẹ dọn dẹp xong Rồi đi tắm Ai được bố chịu kéo xuống bàn uống trà Cố thần Bác có chuyện muốn nói với con Ông triệu liền tiếng Dạ vâng bác cứ nói con nghe đây Bác muốn hỏi con có dành tình cảm cho y y nhà bác thật lòng không? 
Anh hơi ngạc nhiên khi nghe ông hỏi câu này Nhưng ánh mắt anh kiên định trả lời Thử bác Có đối với tiểu y Hoàn toàn là thật lòng Bác biết Có đã nghe chuyện cũ của y y Bác và mẹ nó Chính là không nghĩ đến việc Nó phải chịu tổn thương như vậy Từ bé đến giờ Con bé luôn hiểu chuyện Toàn chịu đựng một mình Mà không muốn hai bác nghĩ nhiều Vậy nên Bác muốn con Hãy ở bên yêu thương Và bảo vệ nó giúp bác Tiểu y là cánh vàng lá ngọc của hai bác Mong con sẽ không ngược đãi con bé Bác cứ yên tâm Tiểu y là tất cả đối với con Con sẽ không bao giờ để cô ấy chịu ủy khuất Triệu y xuống lâu Định kêu anh đi tắm Thì gặp anh nói chuyện với bố Nên rất tò mò Hai người là đang nói xấu con sao Anh nhìn cô mỉm cười Bác đang nói Em có rất nhiều tật xấu đó Bố à sao bố lại nói với anh ấy như vậy Thật là mất hình tượng quá đi Câu xấu hổ liền tiếng Anh đi tắm đi Dù nghỉ ngơi Mai mình về thành phố Vừa về Đã đi rồi sau con Là Thành làm nói Con sợ ảnh hưởng đến công việc Nên là sẽ đi luôn Mà thần cũng có nhiều công việc lắm Điều thích Em có thể ở lại thêm mà Anh liền tiếng Thôi em bút vé rồi Chắc mai con đi luôn Bố mẹ ạ à? Thế thôi Hai con đi nghỉ đi Kéo mai đi sớm Anh và cô trở về phòng Cô ngồi lên giường, sắp xếp lại ít đồ trong phòng. Anh tắm xong đi xa, là ôm xính lấy cô, tóc gội xong, vẫn còn nước. Em bảo sẽ ở một tuần, mà sao lại đi luôn? Còn không phải anh về, làm em sợ ảnh hưởng đến công việc sao? Thôi, ngồi xuống, em xe tóc cho, không lại ốm bây giờ. Anh ngồi xuống giường, để cô xe tóc cho mình, nhìn về chú đáo của cô, trong lòng anh thật sự rất cảm động. Nào, xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Cô tắt máy xấy và lên giường. Anh ôm cô ngủ trong cái không khí xa lạnh chớm đồng, tâm trạng rất thoải mái. Sáng hôm sau dậy ăn sáng xong là hai người đi xe ra sân bay luôn. Ông bà Triệu nhìn con gái đi mà không cầm được nước mắt. Nếu vất vả quá, phải nói cho bố mẹ biết, không được chịu đựng một mình. Là thanh thanh sụt sùi. Bác gái yên tâm, có sẽ không để cô ấy vất vả đâu ạ. À. Cố phong thần, giọng chắc chắn Được, hai bác trông chờ cả vào con Thôi, bố mẹ về đi Con phải lên máy bay đây, tạm biệt Cô và anh vẫy tay Rồi qua cửa kiểm tra Máy bay cất cánh Chỉ hai tiếng là về đến thành phố Sì Đạt chân xuống sân bay Cô đã cảm nhận được Cái lạnh của mùa đông thành phố Đột nhiên, hình ảnh đó lại ủ về Cũng là mùa đông năm ngoái Cô bị hoác kiến kêu phản bội nó như một vết sẹo khó mờ trong tim cô Chỉ là bây giờ Có cố phong thần bên cạnh Cảm giác cô đơn đã không còn nữa Anh đã đem lại tình yêu Nơi còn tìm cô trỗi dậy Một lần nữa Cố phong thần kéo cô lại gần Em đang nghĩ gì vậy Em đang nghĩ Năm ngoái vẫn lạnh Nhưng chưa gặp anh Năm nay gặp rồi thật là tốt Cô cười rất tươi Vậy nên em yêu anh rất tốt Có phải không anh chỉ soi tự luyến thôi Cô bỏ anh lại đằng sau Và đi ra xe Họ về nhà khi vẫn còn sớm Nhưng hôm nay thời tiết khá lạnh Hồi như sắp có tuyết rơi Nên cô lười chẳng muốn đi đâu Còn anh dù làm rất nhiều công việc Nhưng vắng đi một ngày Giấy tờ cần anh ký Đã chất cao nhiều núi Anh cảm thấy mình hơi có lỗi với cô Khi quá bận rộn Mà không dành nhiều thời gian cho cô Chịu y ở nhà nghỉ ngơi Anh phải đến công ty đây Anh nói xong Định đi xa xe Thì cô vội vàng chạy từ trên lầu xuống Hôm nay Thời tiết báo có tuyết Anh mang thêm áo Tối về mặc Kẹo lạnh Anh mà cảm Là em không chăm đồ đó Anh cười Hạnh phúc lại gần Hồ lên chán cô Em là nữ thần của anh đó Y y Nào Đi làm đi Tài xế đang chờ anh kìa Tiện anh đi làm xong Cô vào bếp pha một ly sữa uống cho ấm bụng hôm nay cô dự định sẽ nấu chút gì ngon ngon để tối cùng anh thưởng thức nhưng giờ mới là buổi trưa đi ngủ đã dù chiều tỉnh tiếp cô thiếp ngủ đến ngang chiều thì bị chuông điện thoại đánh thức thấy số lạ cô hơi chần chừ nhưng vẫn bắt máy alo tôi là triệu y y đây à đầu dây bên kia im lặng không nói cô tính cúp máy thì một giọng nam quen thuộc vang lên triệu y anh, kiến kiều đây Anh gọi tôi, có chuyện gì? Cô liền thay đổi thái độ Anh có chuyện muốn gặp em Chúng ta gặp nhỏ chút có được không? 
tôi không còn gì để nói với anh cả Gặp nhau lần cuối thôi Anh sắp rời khỏi thành phố rồi Sẽ không gặp em nữa Cứu im lặng không nói Suy nghĩ một lúc Cứu đồng ý Nhắn địa chỉ đi Bây giờ tôi đến Tại quán ăn XX Anh ở quá nợ em Cứu xuống giường thay đồ Đằng nào cũng đi siêu thị Mua đồ Nấu bữa tối Cứu không nhờ tài xế Mà bắt taxi đến quán Vừa vào đến nơi Cứu đã nhìn thấy Hoắc Kiến Kiều Ngồi ở đó Trên bàn Còn gọi rất nhiều đồ ăn Cứu bước đến Ngồi xuống Anh hẹn tôi Là có chuyện gì muốn nói Tiểu y Em đến rồi sao Ngồi xuống Ăn chút đồ ăn Anh đã gọi rất nhiều món Mà lúc trước em thích Đừng vòng vò nữa Món ăn trước kia thích Đâu có nghĩa là Bây giờ tôi vẫn thích Anh vào thẳng vấn đề đi Chỉ là Anh sắp rời khỏi đây Nếu muốn ăn cùng em bữa cơm chia tay thôi Anh sẽ không phiền chứ Cứ im lặng nhìn anh Có vẻ chàng trai này Thời gian qua Đã trưởng thành hơn rồi Anh định đi đâu Anh cũng chưa định hướng được Chắc về quê trước đã Hóa kiến kêu cười khổ Chịu ý Nếu không phải anh sai Liệu chúng ta có còn hạnh phúc không Chúng ta ăn thôi Anh đừng nhắc đến chuyện cũ nữa Tôi không nhớ nữa rồi Được chúng ta ăn thôi Hai người ăn xong Thì anh đi thành toán Rồi hai người cùng bước ra quán Tuyết đồ mùa đã bắt đầu rơi Cố phong thần hôm nay Cố tỉnh về sớm Định mua chút bánh ngọt về cho cô Nên đã đi đến tiệm bánh Mở cửa bước xuống xe Thì anh bỗng nhìn thấy cô Đang đứng bên kia đường Định vẫy tay gọi cô Thì anh chợt nhìn thấy người đàn ông Từ trong quán bước xa Anh ta là bạn trai cũ của cô Bên này đường Triệu y định bắt xe đến siêu thị Thì hoắc kiến kiều đến gần Y y Anh có thể ôm em một cái tạm biệt không Cô ban đầu rất do dự Nhưng vẫn đồng ý ôm anh một cái Chia tay Cố phong thân đứng bên này Chương kiến toàn bộ Trong lòng bỗng như chất lặng Anh đứng lư xa đó Tay đang nắm thành quyền Anh liền bước lên xe Và rơi đi luôn Triệu y vừa buông hoắc kiến kiều xà Thì đã nhìn thoáng qua được Bóng người cố phong thần bước lên xe Anh lái xe rời đi Nhanh chóng Khiến cô còn chưa kịp gọi Không phải anh nhìn thấy Rồi hiểu lầm chứ Cô chạy vội sang bên kia đường Bỏ lại hoắc kiến kiều Đang ngờ ngác Phong thần Cô cố gắng hét to Nhưng có vẻ anh đã để mất hút và không nghe được nữa rồi Cô vội rút điện thoại xa gọi cho anh Nhưng đều tắt máy Cô gọi rất nhiều cuộc Đều vô vọng Nghĩ anh sẽ trở về nhà Nên cô liền bắt xe về luôn Nhưng anh không trở về Tính chạy đến công ty Nhưng cô lại nghĩ Anh đang giận dỗi Sẽ không gặp cô đâu Ý tưởng này xa Cô đi siêu thị Mua rất nhiều thức ăn Để chuẩn bị bữa tối Chuộc lỗi với anh Cô phong thân lái xe rất nhanh trên đường phố và anh không biết mình đang đi đâu nữa dừng xe lại bên chân cầu tuyết rơi ngày càng nhiều không khí càng lạnh nhưng nó không lạnh bằng lòng anh người con gái anh yêu hình như không yêu anh cô ấy chỉ coi anh là kẻ thay thế anh cười khổ từ lúc yêu anh cô chưa bao giờ thốt ra một câu em yêu anh thì ra từ trước đến nay anh luôn ao tường vị trí của mình trong cô Lồng ngược anh lúc này vô cùng khó chịu Triệu ý Em không thể yêu anh sao Rút điện thoại xa Anh gọi cho quân hàm Đặt vé máy bay Đi New York cho tôi Chuyến bay gần nhất Sếp bà Cô họp tuần sau mới bắt đầu Mà sếp có nói không đi mà 6 giờ lại thay đổi Quân hàm thắc mắc Cậu thích lắm lời không Cố phong thần lớn tiếng Quân hàm tái mét mặt Hình như tâm trạng sếp không tốt Dạ dạ, tôi đặt ngay, thử xếp Cố phong thần Vứ điện thoại sang một bên Anh ngửa cổ dựa vào ghế Trong đồ ảnh lúc này Hình ảnh cô ôm hoắc kiến kiều Đang chiếm trọn Cô chưa bao giờ yêu anh Cô luôn yêu cậu ta Dù đã ở bên anh Quần hàm nhanh chóng Đặt vé máy bay Và chuyến gần nhất Còn nửa tiếng nữa sẽ bay Cố phong thần chẳng suy nghĩ Lái xe đến sân bay luôn Triệu y đi siêu thị Mua quá nhiều đồ Làm quản xa chù không biết Ăn bao giờ cho hết Tiểu thư mua nhiều như vậy làm gì Có cần tôi giúp không Dạ không cần đâu Cô sẽ tự tay nấu cho thần Cô chuẩn bị rất nhiều món Đến tận tối mới xong Nhìn đồng hồ đã bể giờ Mà anh chưa về Cô lên lầu đi tắm 
và thay đồ chờ anh nhưng ngồi đến 10 giờ anh vẫn chưa thay đồ điện thoại vẫn tắt máy nên cô không thể gọi được không chờ được cô gọi cho quân hàm mới biết anh đã bay New York rồi không nói một lời không nghe điện thoại anh thật sự rất quá đáng cô tức giận chốt bỏ hết đồ ăn rồi lên lầu ngủ nhưng nằm chằn chọc mãi cô vẫn không thể ngủ được nghĩ đến lúc anh nhìn thấy cô ôm khoác kiến kiều có phải anh sẽ tức giận vậy tại sao không lại gần chất vấn cô không để cô nói mà bỏ đi tại sao lại tắt máy cứ nằm trong mớ suy nghĩ mà cô thiếp đi lúc nào không hay sáng hôm sau tỉnh dậy điều đầu tiên cô làm là xem điện thoại xem anh có gọi lại không nhưng chẳng có gì hết hôm nay cô đi làm trở lại nhưng không có anh cô uể oải vô cùng ngồi cả buổi chỉ xử lý vài giấy tờ linh tinh công việc đó lặp đi lặp lại suốt hai tuần liền cô hôm nào cũng gọi cho anh muốn trái cả máy nhưng không có kết quả gì tâm trạng buồn chán làm cô đến ăn cũng không thể nuốt nổi lòng kiên nhẫn gần như sắp hết cô quyết định đến gặp thất thiền thù nhờ ba gọi cho anh tan làm cô liền bắt xe đến biệt thự cố xa đi vào khuôn viên cô thấy thất thiền thù đang tỉa hoa trong vườn cô bước lại gần dạ con chào bác gái con mới tới tiểu y đến rồi sao con vào nhà ngồi đợi bác rửa tay thất thiền thù rửa tay rồi cùng cô vào nhà nói chuyện tiểu thân đi công tác mà đến hôm nay mới sang trở về bác ở bên đó có buồn không hỏi như con gầy đi mất rồi thất thiền thù ân cần hỏi bác bác biết anh thần đi công tác à ừ nó có gọi cho bác sao vậy con triệu y nhìn bà dù kể lại sự việc đã xảy ra bà đầm chiều một lúc dù lên tiếng nghe bác nói này thần nghe bác nói này thần nó không phải là đứa bốc đồng không suy nghĩ nhưng nó chọn đi công tác là muốn tránh mặt còn chắc hẳn nó rất thất vọng với sự việc đó bây giờ gọi cho nó bằng máy của bác gọi nó về hai đứa phải bình tĩnh giải quyết rõ ràng cô cầm điện thoại của bà và gọi cho anh tú tú alo mẹ con nghe cuối cùng đã nghe được giọng của anh nhưng không phải số máy cô thì ra anh cố tình không bắt máy của cô mẹ sao mẹ không nói gì vậy là em triệu y trả lời cố phong thần nghe được giọng cô lên im lặng dày lát anh rất nhớ cô nhưng dần nên chỉ lạnh lung trả lời gọi anh có việc gì không tại sao không nghe em gọi anh bận quá không biết bây giờ mới rảnh vậy bao giờ anh về anh suy nghĩ đã đến lúc phải đối diện với cô để giải quyết vấn đề ngày mai anh về có cần em ra đón không không cần đâu anh bận rồi cúp máy đây anh thẳng thường tắt máy khiến cô không kịp nói gì cô đưa điện thoại cho thất thiền thù và tâm trạng đã tốt hơn chút ít thần nói mai anh ấy sẽ về bác ạ à? được rồi hai đứa phải bình tĩnh giải thích cho nhau hiểu đừng cứ trẻ còn mãi dạ vâng con xin phép về bên kia đây ạ à? không ở lại ăn cơm với bác sao dạ thôi con về đây nhìn cô rời khỏi thất thiệt thù biết cô đã yêu con trai mình chỉ là chưa đủ niềm tin dành cho nhau thôi chị uy y chờ về biệt thự khi tâm trạng ổn hơn chút cô uống ly sữa rồi lên giường ngủ ngày hôm sau cô đến công ty làm việc và có hỏi quân hàm về giờ bay của anh cô làm việc đến giờ nghỉ trưa xong thì sửa soạn ra sân bay đón anh mặc dù anh bảo không cần đứng ở sân bay cả tiếng đồng hồ cô mới nhìn thấy anh đi xa đang tươi cười vẫy tay thì cô chột khụng lại đứng hình cô gái tên là vân nhung từ đằng sau chạy lại khoác tay anh rất thân mật anh không nói gì mà mặc kệ cô ta bám lấy anh cố phong thân nhìn thấy cô thì ngạc nhiên lắm chẳng phải anh nói không cần đón sau mới không gặp hai tuần nhìn cô ốm đi rất nhiều chắc lại không ăn uống gì ngay lúc này chỉ muốn đi đến ôm lấy cô nhưng nghĩ đến hình ảnh kia anh lại không khỏi tức giận cô thong thả bước lại gần anh về rồi à đi xa có mệt không vậy triệu ý ân cần hỏi cô à vân nhung đứng bên cạnh liền tiếng cô không phải lo đâu có tôi bên cạnh thật làm sao mà mệt được đúng không thần 
Câu phong thần ngay lúc này chỉ muốn gạt phăng tay của Vân Nhung ra khỏi người mình. Nhưng đến cuối cùng, chỉ giữ im lặng, không nói. Triệu Y cười nhếch môi. Thì ra, hai tuần đi công tác là ở bên cô ta. Vậy mà tôi có lo cho anh đỡ chứ? Thật là nụ cười. Nói xong, cô quay đi, không nói thêm lời nào. Cô sợ nếu đứng thêm một lúc nữa, cô sẽ khóc trước mặt họ mắt. Nhìn thấy cô quay lưng đi, anh định đuổi theo thì Vân Nhung giữ lại. Anh định bỏ người ta ở đây một mình à? Cô buông tay ra, trước khi tôi hết bình tĩnh. Mặt anh lãnh đạm nói. Cô à vừa rút tay ra là anh rời đi ngay. Triệu y bước lên xe, nước mắt không cầm được nữa. Cô bật khóc nước nở. Anh không tin tưởng cô đã đành, đằng này lại đi cùng người phụ nữ khác suốt hai tuần mà không thèm nghe một cuộc gọi nào tự cô. Bác tài xế thấy cô khóc thì sốt ruột. Cháu gái, đừng có khóc. Nhà ở đâu? Bác đưa cháu về. Bác cứ đi đi. Ngồi trong xe, nhìn đường phố chuyển động trong vô hồn, cô vô thức yêu cầu bác tài cho mình xuống một con phố lạ lẫm. Lang thang trên con phố đông người, tuyết rơi trắng xóa, người cô lạnh ngắt, bờ vai đang du lên vì lạnh. Anh nói yêu cô sẽ không làm cô tổn thương, nhưng tất cả chỉ là nói dối. Anh cũng như Hoắc Kiến Kiều, chưa bao giờ yêu cô thật lòng. Ngồi xuống trước ghế bên bờ hồ, nhìn nước hồ lạnh lẽo, như những cặp đôi đang nắm tay nhau trên đường. Lại một lần nữa, cô không thể kiềm được nước mắt. Chú điện thoại đột nhiên sao lên, là thất thiên thiền gọi. Tiểu y, cái con người này, tại sao yêu cố phong thần, không nói cho tôi biết. Cậu lúc nào cũng để tôi là người biết sau cùng là thế nào hả? Thiền thiền, cô nước nở. Thật thiền thiền không khỏi sốt ruột. Đừng khóc, xảy ra chuyện gì? Cậu kể tôi nghe đi. Cố phong thuần, anh ta lửa tớ, anh ta không yêu tớ. Cậu nghe tớ nói này, có gì bình tĩnh đã? Hãy về nhà tớ chút đi, ta làm, tớ nấu bữa tối cho cậu, rồi chúng ta tâm sự nhé. Không được suy nghĩ lung tung gì đâu đấy. Triệu y lau nước mắt, bắt xe đến căn hộ của thiền thiền. Dù sao hôm nay, cậu cũng không muốn về biệt thự kia. Vào phòng là cô úp mặt lên giường ngủ luôn Hôm nay thật sự quá mệt rồi Cô phong thần Sau khi rời khỏi sân bay Thì đến thẳng công ty luôn Anh đang muốn vui đâu vào công việc Để quên đi ánh mắt cô lúc nãy Có vẻ cô đã rất thất vọng Ánh mắt đó rừng rừng Tối đó dù muốn trốn tránh Nhưng anh vẫn về nhà Anh rất nhớ cô Nhớ mùi hương cam xả thanh thuần của cô Nhớ món ăn cô nấu Hai tuần ở New York Hôm nào anh cũng không ngủ ngon được Vì không có cô ở bên Cô trở thành thói quen Trong nếp sống của anh rồi Đi xe vào gara Anh bước lên nhà Quản xa trù Và người làm đều cùng kính Thiếu xa đã về Triệu y đâu rồi Cô ấy đang trên phòng sau Dạ thưa Tiểu thư đi từ sáng chưa về à Quản xa trù lên tiếng Nhìn đồng hồ Đã 8 giờ 30 tối Giờ này cô còn đi đâu chứ Từ chiều đến giờ Tuyết rơi rất lớn, cô có bị lạnh không? Cô có làm sao không? Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh lúc này. Anh liền lái xe đi tìm cô, khắp các con phố, anh đều đi qua, nhưng không có kết quả. Và rồi, anh đã gọi điện cho Thiên Thiên, hỏi xem cô có gặp không? Thiên Thiên, tự y có gọi hay gặp em không? Em có biết cô ấy đang ở đâu không? Giọng anh vô cùng gấp rút, lo lắng. Thiền Thiền chuẩn bị có ca phẫu thuật nên cũng vội trả lời. Hai người yêu nhau, cãi nhau là bình thường. Anh làm gì y của em khiến cô ấy khóc nước nổi như vậy? Đang ở căn hộ của em đấy, đến đó mà dỗ đi. Bảo cô ấy tối nay em bận, có ca phẫu thuật, hộp khác nấu ăn cho cô ấy sau. Tạm biệt nhé. Cô cúp máy luôn. Biết cô hiện đang ở đâu, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Lái xe như điên sài đến căn hộ của Thiền Thiền. Cố phong thần lúc này không thể không suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Anh muốn nhìn thấy cô đến phát điền. Giang giang, chuông cửa liên tục kêu lên. Triệu y ngồi ngoài ban công, ngắm bầu trời tuyết rơi thì bực bội. Thiên thiền này, nhà của mình mà còn bấm chuông làm gì không biết. Cô bước ra mở cửa, nhưng người trước mặt không phải là thiên thiền mà là cố phong thần. Anh đến đây làm gì? Cô lạnh lùng. Nhìn thấy cô bình thường Đến lúc này anh mới an tâm Anh đến đón em Chúng ta về nhà thôi y y. Đừng gọi tôi như vậy Nghe xà tạo lắm 
anh về đi Chúng ta kết thúc ở đây thôi Triệu ý Em có biết mấy đang nói gì không Em giận dỗi cũng phải suy nghĩ đến ảnh chứ Anh lớn tiếng nói Cô nhếch miệng cười Anh đi với người phụ nữ khác Không quan tâm đến tôi Bây giờ lại trách tôi Giận dỗi không suy nghĩ Anh có thấy mình quá buồn cười không hả Phong thần Vậy tôi hỏi em Em ôm hoắc kiến kiều ở giữa phố thì thế nào Em còn yêu hắn Nhưng lại đến bên tôi có đúng không Em coi tôi là kẻ ngốc Là một kẻ thay thế đúng chứ Cô phong thần lúc này không còn bình tĩnh nữa Cô không lại Bớt chột không nói gì Nhìn thẳng vào mắt anh Anh nhìn thấy Nhưng không cho tôi giải thích mà rời đi Tôi gọi anh cũng không thèm trả lời Anh yêu nhưng chưa từng tin tưởng tôi Có phải ở bên người phụ nữ khác Anh vui lắm đúng không Cô vừa nói Nước mắt ấm ức vừa rơi Cố phong thần Anh nghe cho kỹ đây Tôi không còn yêu Hoắc Kiến Kiều Hôm đó ôm anh ta Chỉ là cái ôm chia tay Khi anh ta rời khỏi thành phố Tôi cũng chưa từng có ý nghĩ Coi anh là kẻ thầy thế Anh hiểu chứ hả Không thể kìm được nữa Cô bật khóc nước nở ấm ức trong lòng Cuối cùng cũng được nói ra Cố phong thần nghe cô nói Thì không thốt nên lời Chịu ý Em lại yêu tôi, đúng chứ? Bấy lâu này, thì ra là tôi chưa đủ tiền em, chưa đủ yêu em như tôi nghĩ. Anh sang tay, ôm cô thật chặt, triệu y cố gắng dãy dụa, cô thật quá thất vọng với tình yêu của anh. Buông tôi ra, đừng cố tỏ ra, anh đang quan tâm tôi nữa. Tiểu y ngoan, đừng khóc, xin lỗi, vì không tin em, xin lỗi, đã chưa đủ hiểu em. Cô cố gắng để anh xa, nhưng anh ôm quá chặt. Buông tôi ra, anh ở bên người khác, đừng động đến tôi. Gọi cho anh suốt, anh cũng không quan tâm. Vậy mà, một lời xin lỗi là xong ư. Anh bật cười, thì xa đến cuối cùng, cô gái nhỏ của anh vẫn ghen. Anh và cô ta không có ở cùng nhau, chỉ vô tình gặp ở New York thôi. Vậy cô ta nói, anh có phủ nhận đâu. Ngước đôi mắt, ân ân nước lên, cô chất vấn. Tại anh giận nên mới như vậy, xin lỗi em. Tôi sẽ không tin anh nữa đâu. Cô vẫn còn giận dỗi Cô phong thần cúi xuống Nâng cằm cô lên Không tin cũng phải tin Trước kỳ phản bác Cô đã bị chiếm trọn đôi môi Ưm Cô đánh vào lưng anh Nhưng chẳng nhằm nhò gì Anh giữ cố định gái cô Để hôn Và tất nhiên Sức lực của cô không còn nữa Anh hôn từ từ Tách hàm sang cô ra Cái cảm giác ngọt ngào này Anh nhớ vô cùng Khi biết không thể chối từ Cô đã bắt đầu đón nhận anh hơn Họ trao nhau cảm xúc chân thật nhất Hôn nhau say đắm nhất Cô không thể thở nổi nữa Anh mới chịu buông xa Cúi người xuống Vòng tay nhấc bồng cô lên Đưa cô đến phòng ngủ Cô bắt đầu luống cuống Này, anh định làm gì đấy hả? Đây là nhà của thiên thiền đó Nhớ cô ấy về, bất cho thì sao? Còn bé, có cả phẫu thuật Sẽ không về đâu Vậy nên đêm này, cố gắng chịu trận để bù hai tuần qua, anh không ở bên nhé. Và thế là Triệu Y đã bị anh quăng lên giường. Mọi nơi đi qua, tất cả anh đều để lại những dấu hồn ái muội. Căn phòng chỉ chốc lát mà ngập tràn mùi vị tình ái. Cấu phong thân ghe sát tài cô, nói Y Y, sinh con cho anh nhé. Sau khi xong, cô đã liệm đi trong vòng tay anh. Bế cô vào phòng tắm rửa, anh vẫn không quên hồn cô. Chịu y, anh yêu em Cả đời này chỉ yêu mình em Tắm xong, cô đã nằm trọn Trong lồng ngực anh mà ngủ say Thấy hơi thở đều đạn của cô Cô phong thần lúc này Mới có thể tin được rằng Cô đang yêu mình Từ trước đến nay, anh chưa từng xung động Bởi một cô gái nào Trái tim anh như hóa đá Dân theo năm tháng Nhưng ông trời đã để cô đến bên anh Khiến anh yêu cô như điên cuồng Xa cô hai tuần Nhưng anh có những ngày không chịu nuôi muốn gọi cho cô, muốn nhìn thấy khuôn mặt cô. Nhưng anh chỉ sợ người cô yêu không phải anh, chỉ sợ phải nghe cô nói chia tay. Bây giờ, nghe được sự thật rồi, thế giới của anh lại trở về màu hồng đẹp đẽ. Đêm đó, nhiệt độ rất lạnh, nhưng hai người vẫn cảm thấy ấm áp vì có đối phương ở bên. Triệu y đã tìm nơi ngủ thoải mái nhất trong vòng tay anh. Cố phong thân nhìn cô ngọ nguậy, chỉ muốn ăn cô ngay lập tức. Sáng hôm sau mở mắt ra, cô đã nhìn thấy anh. Cảm giác này thật sự vô cùng an toàn. Có anh ở bên, 
cô cảm thấy mình như là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Triệu y, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Anh ghé sát tay cô, thủ thì Ôm lấy cô anh, cô hôn chuột một cái. Đừng có mà vội vàng, em phải suy nghĩ, có nên lấy anh không đã. Em đừng có mà ăn rồi, lại bỏ nhà. Em lấy đi hết của anh rồi, em phải chịu trách nhiệm. Cố phong thần, trường đôi mắt ngây thơ nhìn cô. Triệu ý lúc này không thể không bật cười. Người bắt đền, phải là em mới đúng, anh sẽ chịu trách nhiệm chứ. Đương nhiên, muốn anh chịu trách nhiệm thì phải kết hôn và sinh cục cưng cho anh. Em sẽ không lấy một tiền sói như anh đâu. Còn sói như anh sinh ra, chỉ có thể ăn một con mèo nhỏ như em thôi. Nói xong, anh liền kéo chăn trùm lên và chuyện gì đến cũng đến. Hạ thần cô kéo đến cường đầu, không đi nổi. Cố phong thần, anh tính không cho em đi sao? Chịu ý hét lớn, cố phong thần cười lưu manh. Anh bế em đến công ty là được trước gì? Cô ném chiếc gối về phía anh. Anh mau tìm ngay một bộ ga dưỡng mới. Nhìn hậu quả anh gây ra này Thiên thiên mà về Không biết sẽ suy nghĩ chúng ta thế nào Suy nghĩ gì kệ con bé Chúng ta yêu nhau Đường đường chính chính sao phải sợ Không sợ nhưng em sẽ rất xấu hổ đó Mặt cô lúc này Đang đỏ dần lên Lục tung căn nhà Anh mới tìm được bộ ga dưỡng khác Nó có vẻ đã lâu không sử dụng Thay xong anh đem bộ ga kia đi giặt Và phơi lên Từ đầu đến cuối cô không phải động tay vào Nhìn cách anh làm rất thuần thục Cô nghĩ anh mà làm nội trụ sẽ rất tốt Cố phong thân thấy cô nhìn mình Cười khúc khích Anh lại gần Nhìn anh có gì đáng cười lắm hả Đâu có Trong anh có hơi sống một bà nội trợ thôi mà Nếu muốn anh làm bà nội trợ Thì cưới anh đi Anh muốn cưới đến thế ư Mà cứ nhắc suốt vậy Đúng vậy để em xong chơi ở ngoài Sẽ có rất nhiều người nhọc ngó Chỉ bằng chói em lại quen người anh không phải sẽ tốt hơn sao? Triệu ý bật cười hôn anh một cái. Hôn nhân không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh không cần biết. Chỉ cần đối tượng là em đều đơn giản, đều xứng đáng. Nào, bây giờ về nhà thôi. Em nhớ mấy chú cá nhỏ của em rồi. Em đuổi cá từ bao giờ vậy? Từ một tuần sau khi anh đi. Đồ vô lương tâm, người ta khóc hết nước mắt cũng chẳng thèm gọi về. Xin lỗi, anh sẽ chuộc lỗi bằng cách ở bên em cả đời. Anh bế cô xa xe rồi phóng về nhà Mọi người thấy cô và anh cùng trở về thì an tâm Cuối cùng họ đã làm lành Hai người về rồi ạ Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong Thêm chu lên tiếng Em mua lên cho cá ăn Là ăn sáng đi Thêm chu sẽ giúp em cho cá ăn Không có anh là không ăn uống gì Chúng em gầy đi nhiều quá Còn không phải tại anh sao Cô phụ phiêu đi vào bàn ăn anh đứng đằng sau nhìn theo, con mèo nhỏ này thật khiến anh không thể yên tâm nổi mà. Sau khi ăn sáng xong thì anh đến, còn cô hôm nay xin nghỉ. Cô tập tĩnh đi dạo trong vườn ngắm hoa, cho thư giãn. Cùng lúc đó thì mẹ anh có ghé trời, bà vừa vào đến nơi, thấy cô đi như vậy thì lo lắng. Tiểu y, chân con sao vậy? Dạ, con không sao đâu bác, tại đêm qua con vô tình bị ngã thôi. Nhắc đến chuyện này, mặt cô đỏ bừng lên là ba đã đoán ra được chuyện xảy ra đêm qua rồi. Hôm nay, biết con ở nhà, nên ta có làm ít bánh ngọt mang sang cho con, vào nhà ăn thôi. Bánh ngọt sao ạ? À? Con thích lắm. Hai người vui vẻ bước vào trong, thưởng thức bánh, nhưng khi vừa mở hộp ra thì cơn buồn nôn ập đến cô họng cô. Chạy vui vào nhà vệ sinh, cô nôn hết ra những thứ đã ăn lúc sáng. Chịu y. Con không sao chứ? Thất thiên thu đứng ngoài lo lắng. Cô mở cửa bước ra. Dạ, con không sao. Bình thường con thích bánh ngọt lắm. Tự nhiên hôm nay, người mùi lại rất khó chịu. Thất thiên thu nghi ngờ biểu hiện của cô. Dạo này, cơ thể con có thay đổi gì không? Dạ, con vẫn bình thường. Chỉ là có hay buồn ngủ. Mặc dù con ngủ khá nhiều. Thế ngày sâu của con đã đến chưa? Cô lúng túng. Hình như là con đã chậm mất hơn tháng nay rồi ạ. À? Thớ thiền thù đã biết nên sang người làm đi mua que thử thai. Bác gái, sao lại mua que thử thai? Cô thắc mắc. Là con có thể đã có thai rồi trước sau. Triệu ý ngẩn ngơ, làm gì có chuyện đó, sao lại nhanh thế được? Chết rồi, cô với anh không dùng biện pháp an toàn. Bây giờ cô mới nhớ ra. 
cầm que thử thay đã thử trong tay nó hiện lên hai vạch bây giờ cô đã chắc chắn mình mang thai thật rồi thất thiên thu thấy vậy rất vui mừng tiểu y con có thai rồi ta sắp có cháu rồi bác gái con cô chưa nói hết câu bà đã cướp lời bác gái cái gì gọi ta là mẹ nghe chưa ta sẽ về báo cho ông nhà biết dù hai đứa sẽ làm đám cưới còn mà gọi báo cho phong thần biết đi bác à mẹ có biết rồi thất thiền thu vui vẻ đi về báo chồng cố cô ngồi ngẩn ngơ xoa cái bụng nhỏ vừa mừng vừa lo khi cô cưng đến với cô mừng vì cô có con với anh nhưng lo vì cô chưa đủ can đảm là mẹ mà tối hôm qua anh với cô con xảy ra chuyện đó liệu có ảnh hưởng đến bà bố nhỏ không nghĩ đến chuyện này cô chuẩn bị ngay đến bệnh viện khám vào bệnh viện thì cô lại gặp thiền thiền cậu vào đây làm gì y y thất thiền thiền tò mò mình mình vào khám thai cô ngắc ngứ thất thiền thiền trổ mắt cậu có thai với anh phong thần sau hai người có phải tiến triển nhanh quá rồi không thôi để mình đi khám đã sẽ nói chuyện với cậu sau triệu y vừa rời đi là thiền thiền đã rút máy gọi cho cố phong thần alo phong thần anh biết chuyện gì chưa đang bận họp nên anh không tiện nói to có gì thì nói nhanh lên anh đang bận họp bây giờ vẫn còn họp hành triệu y cô ấy đến bệnh viện khám thai kìa anh có biết không em em nói cái gì hả cố phong thân nhảy dựng lên anh làm con nhà người ta có thai còn hỏi cái gì sao bỏ đến bệnh viện đi nói xong cố cúp máy để lại anh như đứng hình nhanh chóng vài phút sau anh sai quân hàm rồi giờ họp lại và nhanh như bay đến bệnh viện anh đang rất vui mừng sùng sướng cô là đang mang thai con của anh triệu y khám xong biết con không sao thì mới an tâm bà bố nhỏ đã được 4 tuần mà cô không hề hay biết vừa ra khỏi bệnh viện cô đi đến bát xe thì nhìn thấy cố phong thần đang loay hoay nhìn xung quanh phía bên kia đường chẳng lẽ thiền thiền đã gọi anh ấy đến đúng là con người không giữ được gì hết triệu y đứng bên này vẫy tay gọi phong thần em ở đây cố phong thần quay sang nhìn thấy cô bên kia thì vui vẻ chạy sang đường nhưng không để ý chiếc xe đằng xa đang chạy nhanh đến gần cẩn thận triệu y hét lớn vừa quay lại nhìn chưa kịp tránh anh đã bị tổng chúng ngã lăn ra đường triệu y đứng đây nhìn mà tim như ngừng đập phong thần cừ gào thét chạy lại máu từ đầu anh chảy xuống đường anh đã bất tỉnh cừ khóc và mọi người xung quanh cũng chạy đến phong thần tình sẽ nhìn em nhìn xem em đang mang trong mình bảo bối này cừ kêu gào thảm thiết mọi người liền giúp cô đưa anh vào bệnh viện cấp cứu nằm trên băng truyền để vào cấp cứu máu từ đầu anh không ngừng chảy xa ướt đẫm tấm mền trắng cừ khóc nấc không thành tiếng thiên thiên từ đằng xa chạy lại ôm lấy cô ở ngoài phòng cấp cứu y y đừng quá lo lắng anh ấy sẽ không sao đâu thiên thiên là lỗi của mình là mình hai anh ấy bị tai nạn phòng thần mà có minh hệ gì mình sẽ không sống nổi mất thiên thiên gọi điện báo tin cho ông bà cô biết chỉ một lát sau họ đã hớt hải đến bệnh viện nhìn thấy triệu y đang ngồi khóc thất thiên thu chạy lại triệu y thiên thiên đã xảy ra chuyện gì phòng thần có làm sao không triệu y ngước lên nhìn bà nước nở mẹ ơi là tại con nếu con không gọi thần anh ấy sẽ không vội vàng chạy sang đường sẽ không gặp tai nạn tất cả là tại con thất thiên thu ngồi xuống ôm lấy vai triệu y không phải lỗi của con thần sẽ không sao hết nó sẽ không có mệnh hệ gì tất cả những lời bà nói chẳng qua cũng chỉ là để an ủi cô cũng như chính bản thân bà con trai duy nhất của bà mà làm sao thì người làm mẹ như bà sao chịu nổi bốn người cứ thấp thòm lo âu nhìn vào phòng cấp cứu đã hai tiếng mà bác sĩ vẫn chưa xa thiên thiên làm bác sĩ phẫu thuật ít nhiều cô biết để cấp cứu lâu như vậy ăn hẳn không hề nhẹ nhưng cô không dám nói sợ làm mọi người hoảng sợ thêm tình cuối cùng đèn phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ bước xa mọi người đều vội vàng đến gần bác sĩ con trai tôi sao rồi ông cố lúc này vô cùng sốt ruột gia đình bình tĩnh bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mất nhiều máu tình trạng hôn mê sâu sẽ xảy ra 
cậu ấy tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào chính bản thân cậu ấy và gia đình hỗ trợ. Bây giờ chúng tôi sẽ truyền cậu ấy đến phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm. Nghe được tình trạng hôn mê của anh, Triệu Y đã ngất lịm đi trong vòng tay của thất thiền thù. Nằm trong phòng đến tối, cô mới tỉnh lại. Xung quanh không có ai, cô không biết mình đã lịm đi từ lúc nào. Ở cổ tay cô, cô đang cắm ống kim chuyển nước. Nhanh chóng rút nó ra, cô đi ra khỏi phòng, tìm phòng bệnh của anh. Thiền thiền thấy cô tỉnh, thì chạy tới, lo lắng. Triệu Y, cậu tỉnh rồi sao? Cậu không nghỉ ngơi, sẽ ảnh hưởng đến em bé đó. Thiền thiền, thần, anh ấy ở đâu? Anh ấy ở đâu? Cậu mau dẫn tớ, đến gặp anh ấy đi. Cô lại bật khóc trong dối bời. Được được, bây giờ mình dẫn cậu đi. Thiền thiền dẫn cô đến phòng anh nằm, nhìn thấy anh trên giường bệnh, đầu thì bằng bò kín, cô bật khóc chạy lại. Thần, em đây, triệu y đây, anh mau tỉnh dậy nhìn em đi. Mau nhìn xem, em mang thai con của chúng ta này. Cô kiểu khóc nước nở, nhưng chẳng lay động được, người nằm trên giường. Anh vẫn nằm im, không phản ứng gì, triệu y cứ ngồi bên cạnh, hết khóc, lại ngồi ngẩn ngờ, hết ngồi lại khóc, khóc đến kiệt sức. Mà ngủ quên lúc nào không hay Thất thiền thù nấu ít cháu Mang vào cho cô Ngô nhìn cô sở xác Chỉ sau một ngày Bà thường xót vô cùng Còn mau ăn chút cháu đi Lấy lại sức Mẹ ơi Con không muốn ăn đâu Thế con định Không nghĩ cho bé sao Bây giờ Không phải mình còn nữa Mà là hai người Của nhà hậu cố Ngày hôm sau Quân hàm có đem giấy tờ Cần chữ ký của anh Đến bệnh viện Cố phỏng vấn đã thay con trai ký và tạm thời xử lý công việc của công ty. Cô thì ngày nào cũng ở bệnh viện trò chuyện cùng anh, chỉ mong anh sớm tỉnh lại. Vậy mà một tháng trôi qua, tình trạng của anh vẫn vậy, không có gì thay đổi. Dạo gần đây, ở bệnh viện nhiều hơn nên sức khỏe cô đã yếu đi trông thấy. Các cơn nghén hành hạ làm cô chẳng ăn uống được gì, người gây giạc đi. Thất thiền thu nhìn cô như vậy, không khỏi xót xa khuyên cô về nghỉ nhưng cô cố chấp ở lại sau một tháng băng bó theo dõi hôm nay bác sĩ đến kiểm tra vết thương ở đầu về cơ bản nó đã lành hơn rồi nhưng anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại cô nhìn khuôn mặt anh nhợt nhạt thiếu sức sống làm cô càng lo lắng hơn nắm chặt bàn tay anh nước mắt cô lại rơi anh không định tỉnh lại chăm sóc em và con sao thần dạo gần đây em nghèn lắm không có anh ở bên Em không ngủ được, em không ăn được gì Cá em nuôi cũng chết gần hết rồi Vậy mà anh vẫn cứ nằm đây sao Triệu Y vừa nói vừa quẹt nước mắt Cấu phong thần như nghe được lời cô nói Mà ngón tay siết chặt dần Đột nhiên cô cảm nhận được ngẩng mặt lên nhìn là anh đang nắm tay cô Anh đang dần mở mắt Triệu Y vui mừng khôn xiết như muốn nhảy cẫng lên Thần là em đây, Triệu Y đây Anh có nhìn thấy em không? Anh đưa mắt nhìn xung quanh Rồi nhìn đến cô với ánh mắt khó hiểu Cô... Cô là ai? Câu hỏi của anh như xét đánh ngang tay cô Anh... Anh không nhận xem sao? Không nhớ em là ai sao? Cô vội vàng ở nút gọi bác sĩ Các bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra Để cô lui ra ngoài Ông bà cố nghe anh tỉnh lại Cũng vội vàng chạy đến Nhìn cô bên thân ngồi ở cửa Thất thiền thu hoàng mạng Ý, ý thần đã tỉnh lại rồi đúng không con mẹ thần không nhận ra con anh ấy không nhớ con cô lại bắt đầu khóc mát cô dạo này khóc nhiều đã sừng húp lại rồi bác sĩ từ phòng bệnh đi xa thông báo bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng do chấn thương nặng ở đầu nên cậu ấy sẽ bị mất một phần trí nhớ xảy ra gần đây tuy chỉ là tạm thời nhưng cũng có thể là vĩnh viễn xác suất xảy ra cũng khá là cao Vị bác sĩ nói xong thì rời đi Triệu Y nghe xong thì ngồi bệt xuống Cô đang không còn sức để khóc nữa rồi Thất thiền thu dìu cô đứng dậy đi vào phòng Cố phong thần đang ngồi trên sườn bệnh Nhìn thấy họ vào anh lên tiếng Bố mẹ con bị làm sao mà phải vào viện vậy Mà cô gái này là ai Anh vừa nói vừa chỉ tay vừa hướng cô Thất thiền thu chạy lại gần Phong thần con không nhớ con bé này sao đây là vợ chưa cưới của con Nó đang mang thai Mà con không nhớ gì sao Triệu Y đứng góc cửa Nãy giờ vẫn không liền tiếng Anh mất một phần ký ức 
nhưng trong đó lại liên quan về cô ai nhớ tất cả nhưng lại quên một mình cô tiểu y cô lại đi đi cứ bền thần bước lại gần nhìn anh thật sự là anh không nhớ gì về em sao cô cầm tay anh đặt lên bụng bằng phẳng của mình anh có cảm nhận được cổ cưng của chúng ta đang lớn dần không cố phong thân dù tay lại nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh tôi không có thói quen gần phụ nữ thì làm sao mà cô có thai với tôi được lại một tiếng đoàn như tiếng sấm đánh ngang tay cô anh nói như vậy ý là đây không phải là con của anh thất thiền thu vội nói tiểu thần đừng có mà ăn nói linh tình đứa bé trong bụng là của con con không nhớ nhưng mẹ làm chứng mẹ tin y y bà nắm bàn tay cô lau nước mắt cho cô rồi an ủi không được khóc mẹ con ở đây mà con sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu từ từ nó sẽ nhớ xa con thôi thôi được rồi mọi người ra ngoài hết đi con cần nghỉ ngơi vậy con nghỉ ngơi đi ông bà cố kéo nhau ra ngoài nhưng cô không xa cô vẫn đứng đó nhìn anh cô có định đứng đó ăn vạ sao em em triệu y cứng họng không biết nói gì thái độ của anh lúc này cô thật không thể thích ứng nổi chỉ toàn lạnh lùng không lấy một chút dịu dàng yêu thương triệu y đành ra khỏi phòng bệnh để anh yên tĩnh nghỉ ngơi trong lòng cô chỉ lo sợ bây giờ phải làm thế nào để anh nhớ lại cô đây cố phong thân ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi thì được xuất viện hôm nay anh trở về nhà cô rất vui mừng nên dù ngán nặng vẫn vui vẻ chuẩn bị bữa tối cho anh rất nhiều món ảnh thích được cô chuẩn bị tử tôm canh rau củ tất cả đều được bày sẵn ra bàn chờ anh về vậy mà về đến nơi anh chỉ liếc mắt qua cô một cái rồi bước lên lẩu luôn cứ nghĩ anh chỉ đi tắm rồi xuống nên cô đã ngồi chờ mãi không thấy anh đâu triệu y mới lên tìm anh thì anh đang ngồi trong thư phòng làm việc cô mở cửa đi vào nói thần xuống ăn cơm thôi hôm nay em làm rất nhiều món anh thích bố mẹ cô không dạy cô phải gõ cửa trước khi vào phòng ư anh vẫn chẳng thèm ngừng mặt nhìn cô anh có cần phải nặng lời với em như vậy không em cũng đâu phải là người ngoài cô chính là người ngoài chẳng liên quan gì đến tôi cả anh vẫn lạnh lùng như cũ chịu y y không thay chịu nổi mà bật khóc cố phong thân yêu cô đâu rồi đây không phải là người yêu cô anh xác định coi em là người ngoài sao cô thu thiết nói bây giờ anh mới ngẩng đầu lên nhìn cổ khóc anh có chút không thoải mái lắm đừng lôi nước mắt ra với tôi phụ nữ các người trông thật phiền phức cô không nói gì nữa cứ thế quay trở về phòng khóa cửa dạo gần đây chăm sóc anh rất mệt mỏi thế mà anh tỉnh dậy lại chẳng quan tâm đến cô ngồi ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời rộng lớn cứ lúc này chỉ trách ông trời tại sao không cho mình một đường hạnh phúc hay chính là cô không thể có tự nhiên bụng cô quặn thắt đau vô cùng cô rất lo lắng nếu vội vàng đi xa cửa nhưng vừa đến cửa đã ngất lịm đi thêm chú ở dưới nhà mãi không thấy cô xuống ăn tối thì chạy lên gọi gõ cửa mãi không ai trả lời bà mở cửa thì lại khóa cháy rất lo lắng nên bà chạy sang gọi cố phong thần anh kêu bà đi tìm chìa khóa mở cửa vừa mở thì thấy cô đã nằm ngất trên sàn tiểu y con sao vậy Máu tỉnh lại nhìn thím này Thiếu ra Máu đưa cô ấy đến bệnh viện Thím chú sốt sàng nói Cố phong thần thấy cô ngất đi Không khỏi lo sợ Bế cô lên xe Đưa đến bệnh viện Cô vừa được đưa vào cấp cứu Thì thất thiền thù cũng đến Bà chạy lại Tát vào mặt anh Một bàn tài Mày đã làm gì Để con bé về nhập viện hả Mày có biết Một tháng qua Con bé Nó vất vả chăm sóc mày như thế nào không Còn không có làm gì cô ấy cả Thôi, đừng nói nữa. Nó và cháu mẹ mà có vấn đề gì thì con không xong đâu. Bà vừa nói thì bác sĩ bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi. Con dâu tôi thế nào rồi? Cô ấy vì mang thai, cơ thể lại suy nhược nên dễ bị ngất. Gia đình cần khuyên cô ấy ăn uống đầy đủ, bớt suy nghĩ linh tình để an tâm dưỡng thai. Nếu như sự việc này con xảy ra thì e rằng đứa bé sẽ không thể giữ được. Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ chú ý Thất thiền thù đi vào phòng bệnh Nhìn cô nằm trên giường ngủ Mà thì tái nhợt Đã đủ hiểu cô đau lòng thế nào 
cố phong thân vọng sau nhìn cô như vậy trong lòng anh có chút áy náy mẹ sẽ đưa con bé về nhà bình để tiện chăm sóc mẹ không an tâm để nó ở với con nữa dù không nhớ nó là ai thì ít ra cũng đừng ăn nói nặng lời nếu sau này còn nhớ lại có ý hận cũng không kịp đâu rốt cuộc có là con đẻ của mẹ hay là cô ấy đây anh khá mất bình khi bị ba chỉ trích nó là con dâu nhưng cũng như con đẻ đừng có mà thắc mắc triệu y nằm ngủ đến gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy mở mắt ra nhìn thấy màu trắng xung quanh cô mới biết mình đang ở bệnh viện cô bị ngất vậy ai đưa cô đi bệnh viện thế thiền thu đi mua chút đồ ăn vừa quay lại đã thấy cổ tỉnh tỉnh rồi sao con dậy ăn chút cháu cho đủ dinh dưỡng mẹ lai đưa con đến bệnh viện vậy là phong thần chứ ai nữa con có biết khi thím chu gọi mẹ đã lo lắng thế nào không dù nghén mùi thế nào cũng phải gắng sức ăn cho cháu của mẹ nó khỏe còn mà cứ thế này là em bé trong bụng không lớn được đâu vậy phong thần đâu ạ à? anh ấy không thèm để ý đến con luôn hả mẹ nó đến công ty rồi con dậy ăn đi cho nóng mẹ ơi con muốn về nhà con không muốn ở đây đâu nào ăn đi đã rồi mẹ đi làm thủ tục xuất viện Mẹ sẽ đưa con về bên nhà Để tiện cho mẹ chăm sóc Vậy con phong thần thì sao Anh ấy còn chưa khỏe hẳn mẹ ạ Kệ nó Con lo cho cháu mẹ trước đi đã Bà để cô ăn xong Rồi đi làm thủ tục xuất viện Cứ về bên này thì được sắp xếp ngủ Ở phòng anh Nhìn xung quanh căn phòng Mọi thứ đều toát lên Về lạnh lùng vốn có của anh ấy thế mà trước đây anh quan tâm cô Lúc đó cô lại nghĩ Anh không vô tình như vậy Nằm trên giường Ở đây vẫn lưu lại chút mùi hương của anh Đã lâu lắm rồi Cứ chưa được nằm ngủ cạnh anh Không được anh ôm vào lòng Cứ nhớ cái ôm ấy lắm Nhưng anh lại không nhớ gì về cô cả Cứ phòng thần xong việc Thì có ghé qua bệnh viện Mới biết cô đã xuất viện Biết cô chắc đã được mẹ anh đưa về Nên anh cũng chẳng tìm Về nhà tắm xong Cũng thư thả lên giường ngủ nhưng nằm tràn trọc mãi Chỉ thấy trước giường vô cùng trống trải Làm anh rất khó ngủ Chẳng phải bình thường Vẫn ngủ một mình sao Sao bây giờ tự nhiên lại lạ lẫm như vậy Triệu ý ở bên này Suốt một tuần Mà anh cũng không lấy một lần sang thăm hỏi Mở mắt thức dậy Là cô phải hỏi thất thiền thù Xem anh có đến không Tuy nhiên lần nào cũng thất vọng Em bé nay đã lớn hơn Cô cũng bớt nghén để định về ở với bố mẹ mình một thời gian Cô có nói với thất thiền thù Thì ba cũng đồng ý Định nói cho anh biết Nhưng gọi điện anh cũng đâu có nghe Đến lại thôi Hôm nay lên máy bay Cũng là thất thiền thù đưa cô đi Nhìn ba chăm sóc cô chú đáo Cô cũng hiểu ba rất yêu thương mình Y y về nhà Thì gửi lời hỏi thăm của ta Đến bố mẹ còn Có thời gian ta sẽ về gặp gia đình Nhưng có định bao giờ sẽ quay trở lại đây vậy Thật ra con cũng chưa biết mẹ ạ Công việc con đã xin nghỉ Từ lúc phong thần nằm viện Bây giờ cũng chẳng vướng bận nhiều Nên con định ở lại lâu một chút Mẹ chăm sóc phong thần Thay phần của con luôn nhé Cô đi vào cửa xoát vé Rồi lên máy bay Nhìn bóng lưng của cô Bà buồn vô cùng Còn bé ngày đầu hoạt bát như vậy Mà mới xảy ra một chút sóng gió Đã gần như sụp đổ Ông trời có phải quá bất công với hai đứa nó không? Bà sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Triệu y chắc chắn phải trở thành con dâu của bà. Dù phong thần có nhớ hay là không. Cố phong thân một tuần không nhìn thấy cô đã có chút nhớ. Ban đầu nhìn phiền phức, lâu không gặp sẽ nhớ. Nhưng chỉ cần nhớ đến khuôn mặt cô là anh lại đau đầu. Hôm nay có đi gặp khách hàng tại một quán cà phê gần bệnh viện. Anh cũng muốn vào kiểm tra lại cơ thể một lần. Lúc đi qua đường, có một chiếc ô tô phóng nhanh, lao đến. Chủ xe đang buồn ngủ, gật gù, may mắn đạp thắng lại kịp. Anh giật mình, người đã chạm vào đầu xe, rồi ngã ra đường. Người đàn ông trong xe, vội vàng lao ra, đỡ anh dậy. Chàng trai, xin lỗi cậu, cậu không sao chứ? Đột nhiên, cơn đau đầu kéo tới, tất cả hình ảnh của cô như tấm phim quay chậm, Tù lại trong đầu anh Cả lúc cổ khóc Khi anh gặp tai nạn Cả giọt nước mắt Khi anh nặng lời Tất cả Tất cả Hiện ra thật sâu sắc 
bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh anh lao ngay lập tức về gặp cô vừa chạy vào nhà anh đã ẩm ĩ tiểu y em đâu rồi em ở đâu rồi con bé nó về quê rồi thất thiên thu từ trong bếp đi ra sao tự nhiên con lại tìm con bé vậy con nhớ ra rồi con nhớ cô ấy rồi nhớ ra rồi à thầy có lỗi chưa mẹ nói ngay từ đầu có nghe đâu bà tỏ ra rất bình tĩnh như đã biết chuyện này sẽ xảy ra mẹ cô ấy đi lâu chưa con nói bao giờ sẽ quay lại không con bé mẹ rồi nó không nói bao giờ quay lại chỉ nhờ mẹ chăm sóc con để con bé yên tĩnh ít hôm rồi hãy về lần này về thì xin phép cưới con bé luôn đi bà nói xong thì quay lưng bỏ lên đầu anh cứ đứng như trồi trồng ở giữa nhà anh muốn ôm cô ngay lúc này tại sao lúc đó lại không nhớ cô tại sao lại khiến cổ khóc lồng ngực anh vô cùng khó chịu triệu y anh xin lỗi em triệu y về đến nhà thì ôm chầm lấy bố mẹ mà khóc họ biết cô gặp chuyện nhưng họ không hỏi vì có lẽ cô đang rất mệt nghỉ ngơi đi con mai dậy mọi thứ sẽ qua thôi là thanh lam an ủi triệu y về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đúng là về nhà mọi thứ thật yên bình ngày hôm sau tỉnh dậy cô cũng chỉ nói cho bố mẹ biết mình đang mang thai chứ không nói rằng anh đang mất trí nhớ cô sợ bố mẹ sẽ lại suy nghĩ nhiều ông triệu nhìn con là đủ hiểu mọi chuyện không đơn giản nhiều thế nhưng con bé không muốn nói thì ông bà cũng không muốn ép cớ phong thân sau khi nhớ lại mọi chuyện mà không gặp được cô thì như phát điên anh muốn về gặp cô nhưng lại sợ liệu cô có giận anh không triệu y về nhà thoát cái đã một tuần nhận được sự chăm sóc toàn bộ của bố mẹ mà sức khỏe đã có phần cải thiện hơn cô hàng ngày đi làm cùng bố mẹ dạo chơi nhặt vỏ ốc trên bãi cát cũng rất vui chỉ ít điều đó sẽ không làm cô nhớ anh nhiều hơn sau khi không thể chịu nổi nữa cố phong thần đã sẽ bỏ hết công việc bốc vé về gặp cô triệu y đang đi sao ở bờ biển ngắm nhìn mọi người hoạt động và đàm nhóc đang nô đùa trên cát rất vui vẻ cô đưa tay xoa xoa trước bụng đang ngày một nhô xa của mình bà bố nhỏ nhanh đồn nhé mẹ sẽ cho con chơi đùa như các bạn nhỏ kia triệu y đột nhiên cô nghe thấy ai đó gọi mình nghe rất giống anh chả lẽ lại nhớ anh đến mức ảo giác rồi sao triệu y là anh đây cô quay lưng lại nhìn thấy anh đứng ở đó có đang sang tay về phía cô đây là thật không phải ảo giác triệu y liền bật khóc hạnh phúc cuối cùng anh nhớ lại rồi anh nhớ lại cô rồi cô chạy lại ôm chầm lấy anh phong thuần em nhớ anh lắm em sợ anh sẽ vĩnh viễn quên em luôn xin lỗi vì đã quên em đã để em tổn thương anh còn sợ em sẽ giận anh về mọi chuyện chứ giận làm sao được anh xem này còn chúng ta đã lớn hơn rồi đó triệu y đặt tay anh xoa bụng mình cố phong thần lúc này mơ nhớ tới mình đã sắp làm bà triệu y cảm ơn em cảm ơn vì không bỏ mặc anh chúng ta kết hôn nhé anh quỳ xuống đưa ra trước mặt cô một chiếc nhẫn kim cương tinh sau triệu y cảm ơn em cảm ơn vì đã không bỏ mặc anh chúng ta kết hôn nhé anh quỳ xuống đưa ra trước mặt cô một chiếc nhẫn kim cương tinh sau cô vừa khóc vừa gật đầu đồng ý mọi người ở bờ biển nhìn họ đều vỗ tay chúc phúc cô phong thần đeo nhẫn vào tay cô dù đứng dậy ôm cô vào lòng và hồn lên chán cố phong thần đứng ôm cô ngắm nhìn biển chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như lúc này người con gái anh yêu đang mang thai con của anh cô ấy đang hạnh phúc trong vòng tay của anh xí chiều họ mới trở về nhà hôm nay anh sẽ nói chuyện với bố mẹ cô về việc kết hôn bác trai có một bác đồng ý gà tiêu y cho con ông triệu nhìn anh nói con chắc chắn và chịu trách nhiệm trước lời nói của mình chứ con chắc chắn vậy được chỉ cần y đồng ý thì ta đồng ý với con triệu y nãy giờ đứng sau anh lén nhìn biểu cảm của bố ông ấy vẫn vậy luôn luôn tôn trọng quyết định của cô bố con gái bố sẽ đi lấy chồng thật đấy tôi còn muốn cô đi từ lâu rồi kìa ông triệu nhìn con gái cười 
cứu phong thần lên gọi điện cho quân hàm chuẩn bị tiệc cưới cho tôi quân hàm nghe vậy hủ vía sếp sếp nói thật sao cậu thấy tôi có bao giờ đùa cậu chưa chuẩn bị xong trong ngày mai cho tôi sếp à thời gian quá gấp rút rồi quân hàm còn chưa than vãn xong anh đã cúp máy làm gì mà vội vã vậy triệu y nhìn thái độ của anh thì không khỏi bật cười làm gì mà anh phải vội vậy em vẫn ở đây mà không vội sao được nhớ em chạy mất thì sao cứ phong thần lại tiếp tục gọi cho bố mẹ mình thông báo để họ chuẩn bị cho quản khách tôi còn chưa gặp thông già mà anh đã đòi cưới con gái nhà người ta thất thiền thủ nói hai bác đồng ý rồi mẹ chỉ việc chuẩn bị sinh lễ thôi anh cúp máy thất thiền thù là mẹ anh nhưng cũng không thể hiểu cậu con trai của bà lại trở nên mất bình tĩnh như hiện tại cố phỏng vấn ông ra mà xem quý tử của ông muốn có vợ thế nào rồi kìa ông cố từ trên lầu đi xuống chẳng phải bà cũng phụ như nó sao ý ông là gì hai lão già đâu tôi có làm gì đâu nghe theo bà tất sáng hôm sau anh đã đặt vé máy bay về thành phố sớm Cậu còn chưa thì ngủ đã bị anh bế sậy Phong thần Anh đường như vậy có được không Em sắp buồn ngủ Bảo bối em không cần làm gì hết Chỉ cần cưới anh là được Cả bố mẹ cô cũng được anh đưa lên thành phố Ngồi ngủ cả tiếng trên máy bay Làm lưng cô rất mỏi Em có đi thử vé cưới được không Ngày mai đi Hôm nay em rất mệt rồi Cố phong thần đưa họ Về nhà gặp bố mẹ mình Thế tiền thu mới hơn một tuần không gặp đã rất nhớ cô, nhìn thấy là đã chạy xa ôm. Triệu y, về rồi sao con? Mò màu, mời bố mẹ vào nhà nào. Họ vừa ngồi vào phòng khách, thì một đoàn người kéo vào với rất nhiều trang phục váy cưới trong tay. Cố tổng, trang phục đã được đưa đến. Triệu y lúc này khóc không xa nước mắt về anh. Phong thần liền xin phép đưa cô lên thử váy cưới. Thế thiền thú lúc này ái ngại nhìn ông bà thông xa. Thật xin lỗi. Có vẻ con trai tôi hơi quá đường đột, mong ông bà thông cảm. Không sao không sao, tôi hiểu được tâm lý của tuổi trẻ bây giờ. Ông Triệu cười xòa. Triệu y được người làm giúp đỡ thay đủ nên cũng khá nhanh. Bộ váy hít cổ tròn được thiết kế đơn giản, đủ tinh tế đối với cô. Chiếc váy có phần đùi cá, vài hồi trễ để lộ phần xương quay xanh hơi mờ vì tăng ký của cô. Anh nhìn xem, em tăng ký có phải quá xấu rồi không? Cố phong thân lại gần, ôm lấy eo cô. Bảo bối của anh luôn đẹp, để em đừng bao giờ nói xa những lời như vậy. Với sự gấp gáp của anh, thì lễ cưới được diễn ra nhanh chóng. Tại nhà thờ, quan khách hai bên được mời đến là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Nhưng vì chiều theo ý muốn của cô, nên lễ cưới khá đơn giản với người thân cận và bạn bè mới được mời đến dự. Triệu y ngồi trong phòng chờ, hồi hộp, cô sắp trở thành vợ của anh rồi, một niềm sùng sướng không diễn tả nổi, là thành làm mở cờ đi vào, con gái của ba hôm nay rất đẹp. Mẹ, giọng cô đang chứa đựng sự xúc động. Hôm nay cô đẹp lắm, rất ra dáng cô dâu rồi. Con gái mẹ sắp đi lấy chồng rồi, mẹ có vui không? Vui chứ, tôi sắp thống cô được quả bom nổ chậm trong nhà đi rồi. Cô lấy chồng xong là không được ở cùng bố mẹ nữa rồi. Triệu Y bắt đầu nũng nhịu. Đấy, sao là mẹ trẻ con rồi mà còn như con nít như vậy? Sắp đến giờ rồi, cô dâu chuẩn bị xong chưa? Quần Hàm từ ngoài bước vào. Anh Hàm, cứ tươi cười nhìn anh. Phải thật hạnh phúc nhé, anh vẫn ở cạnh em. Cảm ơn anh rất nhiều. Cuối cùng, thì dư làm lễ đã đến, cứ phong thân đứng cạnh trà xứ và nhìn xa cửa, nhạc nổi lên. Và Triệu Y khoác tại ông Triệu Bước vào lễ đường Mọi người ngồi xung quanh hai bên Đều chúc phúc cho họ Cố phong thân nhịn cô Không kiềm nổi Có phần xúc động Cô gái này gần như là sinh mệnh của anh vậy Ông Triệu nắm tay cô Đặt vào tay cố phong thần Bố trao bảo bối cho con Nhất định phải yêu thương Bảo vệ con bé Đừng bao giờ để nó phải chịu khổ Bố yên tâm Có nhất định trân trọng cô ấy Ông Triệu lau nước mắt rồi đi xuống ngồi cạnh vợ mình Là Thanh Lam nhìn ông chồng Mít ướt mà ngán ngầm Nhìn ông có giống trẻ con không Tôi là quá cảm động thôi Bà không hiểu gì hết Nào nào thế khóc đi cho hết cảm động Trà sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ 
cố phong thuần con có đồng ý lấy cô triệu y y làm vợ của mình dù giàu sang hay nghèo khổ khỏe mạnh hay ốm yếu cũng sẽ yêu thương gắn bó cùng nhau vượt qua con đồng ý thưa cha triệu y y con có đồng ý lấy anh cố phong thần làm chồng dù giàu sang hay nghèo khổ khỏe mạnh hay ốm yếu cũng sẽ yêu thương gắn bó cùng nhau vượt qua dạ con đồng ý nhân sành chúa ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng có sự chứng kiến của chúa mong các con có thể yêu nhau trọn đời đến khi đô bạc sang lòng bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu cố phong thần vén khăn chung đâu của cô lên hôn nhẹ lên chán Triệu y, xin lỗi em, xin lỗi vì đã không ở bên em sớm hơn, đã không yêu em sớm hơn. Cảm ơn anh, cảm ơn định mệnh đã đem anh đến cho em. Bên trong nhà thờ, ai ai cũng đều vui vẻ, chúc phúc cho họ, nhưng không ai biết rằng Hoa Kiến Kiều đang đứng ngoài nhịn cô, anh cười như mãn nguyện nhưng cũng có chút chạnh lòng. Tiểu y, cô gái thanh xuân của anh, anh vẫn luôn yêu em, nhưng có lẽ nó là chưa đủ. Xin lỗi và chúc em luôn hạnh phúc như bây giờ Anh lặng lặng đến Cũng lặng lặng rời đi Không ai hay Trong nhà thờ Triệu Y bắt đầu quay lưng lại để ném hoa Mọi người chuẩn bị nhé Một, hai, ba Bó hoa không đi đâu xa Mà lại rơi vào chính tay quân hàm Tuy nhiên điều mọi người không ngờ Là anh mang nó đến chỗ thiền thiền Em đồng ý Nhận bó hoa này chứ Thất thiền thiền đỏ mặt Nhìn mọi người xung quanh Triệu ý nhìn cô bạn thân hồ lên Nhận đi Nhận tấm lòng của người ta đi Mọi người đều hô hào Và thiền thiền cũng đã nhận Lễ cưới diễn ra khá thuận lợi Và có vẻ lại sắp có một cặp đôi Chớm nở ở đây Lễ cưới được tổ chức xong Anh và cô cũng xách túi đến Marivu nghỉ trăng mật Nơi đây là nơi cô từng ảo ước Được đến trong đời Vừa hoàn tất thủ tục khách sạn Cô đã đi ngay xa biển, tuy là con người sinh ra ở biển, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy nó nhàm chán. Nước ở đây có một màu xanh trông vô cùng bắt mắt, màu trời cũng vô cùng đẹp. Cố phong thần nhìn cô vợ mình cười vui hớn hở, tâm trạng không khỏi vui lầy. Hạnh phúc đến vậy sao? Đúng vậy, nơi đây em ở ước đến từ lâu rồi. Vậy không nói, để anh đưa đi. Từ bây giờ phải chăm đưa em đi du lịch mới được. Anh không phải sờ miệng, đến đi tuần trăng mật, còn bốc vé có 3 ngày, vậy mà nói chăm đi. Không phải ai đó là sếp nên rất bận hay sao? Bốc 3 ngày là để có đi nơi khác, chưa có em rồi, công việc gạt qua một bên. Thật sao? Chồng tính cho em, đi đâu tiếp theo vậy? Mặt cô vui vẻ xa mặt. Cố phong thân nhìn cô vợ hàm vui mà không biết làm thế nào. Anh sẽ nhìn biểu hiện của em để quyết định địa điểm tiếp theo. Chồng à, sao anh lại nói xem biểu hiện gì đó chứ? Mặt cô nũng nịu. Anh hôn cô một cái, biểu hiện về cái gì đó. Triệu y đến bây giờ mới hiểu ra ý nghĩ của anh. Đồ lùm anh, tên sói giả. Sói giả, mà sao em có lấy? Vì nếu em không lấy, chắc sẽ không có ai dám lấy anh đâu. Chứ không phải vì quá yêu anh sao? Phải, rất yêu anh. Em rất yêu bố của con em. Hai người chưa đùa một lát là cô đã mệt, bụng mới nhổ ra một chút, đã mệt như vậy, nếu bụng vượt mặt sẽ như thế nào, cô thật không dám nghĩ đến tương lai mấy tháng tới. Nhìn cô lo lắng, anh phải trấn an rất nhiều. Đừng lo lắng, anh luôn bên cạnh hỗ trợ em, nếu mệt thì đi nghỉ thôi, đừng để ảnh hưởng sức khỏe. Dạo này, bảo bố lớn hơn, nên em cảm thấy mệt mỏi, ra cũng sạm đi nhiều anh ạ. À. Anh sẽ tìm mua mỹ phẩm tốt cho em Không phải lo Vợ anh sẽ luôn là người đẹp nhất Nhưng bây giờ phải cho anh đã Lâu lắm rồi Anh sắp không chịu nổi rồi Anh bị hâm mà Em đang mang thai đó Anh hỏi bác sĩ rồi Ngoài 3 tháng là không sao Anh nhất định nhẹ nhàng Không ảnh hưởng tới con đâu Không Cô vừa kịp thốt lên một tiếng Là anh đã bế cô lên giường Đặt cô nằm xuống anh bắt đầu hôn, những nụ hôn mang theo tình yêu và khát khảo mãnh liệt. Vợ à, anh yêu em, em là nữ thần của anh. Thần, em cũng yêu anh. Và chuyện gì đến cũng đến, kích tình qua đi thì hai người ôm nhau ngủ trên giường. Đó như một cảnh tượng tuyệt đẹp vậy, 
cứu phong thân nhìn người phụ nữ của mình nằm dưới thân anh hôn nhẹ lên trán tay luồn vào xoa xoa bụng bảo bố nhỏ có phải mẹ con rất mệt không lúc nãy bà bà đã nhẹ nhàng lắm rồi mà triệu y quay lại đánh vào tay anh một cái tiền sói này đang nói linh tinh gì với con vậy em tỉnh dậy lúc nào vậy anh đang nói chuyện giữa hai người đàn ông triệu y ngạc nhiên anh biết con trai từ bao giờ vậy ai nói cho anh biết vậy cái này anh phải hỏi em tại sao đi khám thai không nói anh đưa đi tại thấy anh bận nên em nhờ mẹ đi cùng luôn cho tiền thế nếu mẹ không nói thì định bao giờ em mới nói về anh em xin lỗi định sinh nhật anh để tạo bất ngờ nhưng thôi từ sau sẽ chú ý cô bay về mặt hồi lỗi thôi được rồi đi ngủ đi em mệt lạnh hưởng tới sức khỏe đó triệu ý ngủ gần đến trưa mới tỉnh lờ mờ mở mắt cô đã nhìn thấy khuôn mặt anh nhìn mình mỉm cười vườn vai cười nhẹ cô ôm lấy cổ anh mấy giờ rồi anh bây giờ em dậy là chúng ta đi ăn trưa cô liền tỉnh ngủ sao không gọi em mai về rồi mà em còn chưa đi đâu chơi được tại sợ em với con mệt nếu mới không gọi bây giờ dậy đi ăn trưa rồi anh đưa đi bù vậy đi thôi bây giờ em dậy cô vệ sinh cá nhân xong là nhân viên đã mang đồ ăn lên buổi trưa hôm nay có salad hải sản bò sốt tiêu đen và cả tôm nướng cô ăn một hồi no căng cả bụng nà nỉ một hồi anh mới đưa cô đi ngắm cảnh đạp xe xung quanh nhưng suốt chặng đường điện thoại anh cứ kêu liên tục tức giận anh tắt nguồn điện thoại thì quân hàm quay sang gọi điện cho cô nói rất nhiều giấy từ cần quyết định của anh anh bật điện thoại đi có nhiều việc quan trọng cần kìa anh không muốn đi chơi mà mất cả hứng thôi được rồi về phòng thôi em muốn nghỉ ngơi vậy chúng ta về phòng thôi hai người vừa trở về phòng là anh đã ngồi ngay xuống cầm laptop xử lý công việc nhìn anh vất vả cờ rất xót nhưng chẳng biết phải làm sao để giúp đỡ đắc lực cho anh đừng cố quá sẽ rất hại cho sức khỏe anh đó anh mỉm cười nhẹ nhàng kéo cô vào lòng anh xin lỗi đã không đưa em đi chơi thoải mái nhất có thể anh sẽ cố gắng trong thời gian tới đưa em đi nhiều hơn triệu y hô lên môi anh một cái không sao công việc quan trọng nhưng sức khỏe là nhất không cần cố em chỉ cần anh bên em là đủ tại sao em không vô lý một chút để anh dỗ nhỉ để dành nay mai dỗ còn đi cứ rời khỏi vòng tay anh mở cửa bước sang ban công căn phòng cô với anh ở có hướng nhìn xa biển vô cùng đẹp mắt màu biển hôm nay xanh dương dưới ánh nắng vô cùng bắt mắt đang ngồi trên ghế ngắm biển thì cô được người đàn ông phòng kế bên mời một lì rượu tôi có thể mời mỹ nữ một lì chứ người đàn ông đưa tay sang phía ban công phòng cô triệu ý lúc này cười nhẹ từ chối xin lỗi anh tôi đang mang thai em bé không uống được rượu người đàn ông đó ngạc nhiên nhìn cô thật không tin là em đang mang thai đó chồng vẫn rất xinh đẹp đừng nói vậy tôi sẽ ngại đó triệu ý lúc này được khen thì cười rất tươi vậy có thể cho tôi phương thức liên lạc để chúng ta có thể làm bạn chứ tôi không đồng ý cố phong thần lúc này bước từ trong phòng ra anh là tôi là chồng của cô ấy số điện thoại của vợ tôi là để tùy tiện cho người khác thế sao người đàn ông kia liền hiểu ý rút lui không sao rất vui vì gặp hai người ở chuyến đi này nếu có dịp tony sẽ mời hai vợ chồng ăn tối mà em tên là gì vậy hỏi mấy nữ xinh đẹp em tên là triệu y rất vui gặp anh tôi là tony rất hân hạnh nói xong anh ta liền đi vào phòng mình để cho hai người nói chuyện triệu y bấy giờ nhìn biểu cảm của phong thần thì tủm tìm cười em lại vẫn còn cười mặt mày anh khó chịu xem anh đang ghen kìa còn không ghen được sao vợ anh đang mang thai mà vẫn bị người khác tán tỉnh thật không chịu được mà nhìn ánh mắt anh ta thật không tốt lành gì có anh ở đây mà em còn cười cười nói nói với tên đó như vậy anh xem anh kiều có trẻ con không người ta chia la cho hỏi xã sao kết bạn đều có cần phải nhỏ nhan đâu không biết anh vẫn rất giận triệu y vừa cười vừa đi lại gần anh cô hô lên má anh một cái vẫn giận mặt anh phụng phịu cô hô lên môi nhưng mặt anh vẫn vậy cô liền hôn mê cái nữa cơ mày anh 
mới giãn xà. Lúc này anh mới ôm lấy eo cô. Tạm thời bỏ qua cho em đó. Người gì đâu mà hào sắc bỏ quên cả chồng. Chồng ai đẹp trai ngơi ngơi như thế này mà. Thôi đừng có mà tự luyến nữa. Em đi ngủ đây. Triệu ý nằm xuống là ngủ luôn. Từ lúc mang bồ cô ngủ rất nhiều. Thời gian hầu như chỉ để ngủ. Cố phong thân ngủ làm việc. Không thể tập trung mà cứ chốc chốc phải ngồng lên nhịn cô. Mang thai 4 tháng rồi nhưng cô không ăn được mấy nên cũng không quá mập. Chỉ có phần bụng là nhô ra. Nếu mà không nhìn kỹ còn không biết là cô có bầu. Chẳng trách tên đàn ông kia dám tán tỉnh cô. Triệu ý ngủ một phát đến tận tối mới tỉnh nhưng chính vì trước bụng đói nên mới dậy. Vừa ngồi dậy là anh đã mang một ly sữa và một bát mì bo cho cô. Ăn tối thôi, mèo lười. Mùi thơm lan tỏa làm cô không thể cưỡng lại được. Em không có phải là mèo lười đâu nha. Cô vừa ăn vừa nói. Cô phong thần lúc này chỉ cười mà xoa đầu cô. Ăn đi, rồi chúng ta đi dạo mai về. Anh không ăn gì sao? Anh đã ăn rồi. Cô ăn xong thì anh đưa cô ra biển. Gió thổi làm sóng đạp vào bờ. Mới đi một lát, cô đã mỏi chân, đòi ảnh cõng. Ở trên lưng anh, cô có một cảm giác vô cùng khó tả. Nó hạnh phúc, sùng sướng như một khóc. Cô cười, ga sát tay anh thủ thì. Chồng ơi, sao vậy? Mẹ con em yêu anh lắm. Cố phong thần nghe vậy, cười nhẹ nhàng. Anh yêu em, triệu ý, và cả bà bố nhỏ của chúng ta nữa. Cõng cô trên lưng, nên cô ngủ lúc nào không hay. Anh liền đưa cô về phòng. Từ lúc có thai, cô có vẻ lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu trong người nhìn lúc cô ngủ mới chính là lúc thoải mái nhất ngắm nhìn cô ngủ đang dần trở thành thói quen của anh đưa tay vẽ lọn tóc trên chán anh hôn nhẹ lên chán cô ngủ ngon vợ yêu sáng hôm sau anh đã thu dọn toàn bộ đồ dùng chỉ chờ cô dậy là lên máy bay cất cánh khi chỗ y tỉnh dậy thì anh thu dọn thì ngạc nhiên sao không gọi em dậy mà cứ làm một mình vậy Cấu phong thần lại gần, xoa bụng cô. Chẳng phải là đang lo cho hai mẹ con sao? Hai người trả phòng và lên xe, đến sân bay. Ngồi trên máy bay, chẳng mấy chốc, cô đã về đến thành phố. Trời sắp vào xuân, nên tiết trời có phần ấm áp hơn, rất dễ chịu. Vừa vào nhà, là thêm chu và mọi người đều chạy xa đón. Thiếu xa, thiếu phủ nhân đã về rồi ạ? À? Được rồi, hôm nay tôi đều chuẩn bị qua cho mọi người. Tất cả hôm nay... Được phép nghỉ làm sớm Người làm ai nấy đều rất vui Nhận quà của mình Triệu ý nhìn họ cười tươi Mọi người đáng yêu quá Anh nhỉ Cố phong thân ôm lấy vài cô Em có mệt không Anh đưa lên phòng nghỉ Rồi tối qua ăn cơm với bố mẹ Bây giờ đi luôn đi anh Em muốn đưa quà cho bố mẹ luôn Anh chiều theo ý cô liền đưa cô đi Chạy xe vào đến sân Họ đã nhìn thấy hai ông bà Đang ngồi uống trà Cười nói bên bể bơi Bố mẹ, chúng con về rồi. Cố phòng vân và thất thiên thu nhìn sàng. Không phải nói, tối hai con mới sàng sao. Thất thiên thu lại gần. Tại cô ấy muốn tặng quà cho bố mẹ nên sang luôn đó. Ôi sao, đi trăng mật mà còn quả cáp. Nào nào, vào nhà nghỉ thôi còn. Bà bầu, phải đi đứng nghỉ ngơi, cẩn thận nghe chưa. Dạ, có biết rồi thưa mẹ. Cố phong thần bất bình. Mẹ chắc là quê đứa con trai này rồi. Tôi là đang lo cho cháu nội tôi Còn anh sắp làm bố trẻ con rồi Mà còn như vậy Thật mất mặt nhà họ cố Bố, bố xem mẹ nói kìa Anh quay sang cầu cứu ông cố Chuyện này bố miễn can thiệp Anh bị cho ra rìa rồi Triệu y cười chiều quẹo Ăn tối xong Đã muộn Ông cố kêu hai người ngủ lại biệt thự luôn Ngồi ở phòng khách Triệu y đang ăn miếng táo Thì thất thiền thủ nói hay hai đứa chuyển về đây sống với bố mẹ đi Tiểu y đang mang bầu Đi lại khó khăn Về đây mẹ tiện chăm sóc Hai đứa thế thế nào Con không ý kiến gì cả Chỉ xem chồng con thế nào thôi Cô quay sang nhìn anh nói Cố phong thần lãnh đạm Nếu vợ còn thích thì chuyển về thôi Nhưng đẻ xong con sẽ về bên kia Được được Chỉ cần con chó mẹ khỏe là được rồi Con đưa tiểu y lên phòng ngủ đi Muộn rồi Anh và cô bước lên phòng Vừa ngồi xuống giường Bụng cô bỗng có chuyển động a à, Em sao vậy? Đâu ở đâu sao? Anh sẽ vui lại hỏi Hàn 
Hình như con vừa đạp em Cố phong thần ngạc nhiên Thật sao Anh áp sát mặt vào bụng Chờ xem có động tĩnh gì Một hồi lâu không thấy Định đứng dậy bỗng À em xem con vừa đạp Nó vừa đạp vào mặt anh này Hà hà con trai Bà bố nhỏ đang muốn nói chuyện với bố sao Cái gì Con nói con rất đẹp trai Giống bố hả Anh áp tay vào bụng cô vừa cười vừa nói Triệu y nhìn anh không khỏi bật cười Còn nó sẽ không tự luyến như anh đâu Đi ngủ thôi Mai nói chuyện tiếp em mệt rồi Ừ anh quên em nằm nghỉ đi Mà bố nhỏ tạm biệt con Mẹ phải đi ngủ rồi Anh hôn chuột lên bụng cô Yêu con Nằm lên giường cái là anh đã ôm cô ngay vào lòng Bụng hơi to Nên cô chỉ có thể quay lưng lại với anh Để ôm cho dễ Hôm nay chẳng hiểu sao Nằm chăn chọc mãi Cô chẳng ngủ được Thấy cô ngọ nguậy Anh mới hỏi Khó ngủ hả vợ Em đau lưng quá Anh xoa so bóp cho em có được không Cố phong thần Đưa tay xuống lưng cô Xoa so bóp nhẹ nhàng Triệu y cứ thế Cũng dần dần chìm vào giấc ngủ Thấy cô đã bắt đầu xuất hiện Những dấu hiệu khó khăn Nên anh rất xót Chẳng lẽ mang thai Lại mệt như vậy hả vợ Vừa xoa so bóp mà anh cũng ngủ lúc nào chẳng hay Sáng hôm sau tỉnh dậy Anh đã không nhìn thấy cô đâu Vệ sinh cá nhân xong Đi xuống lầu tiệm cô Thì thấy cô đang ở trong bếp Chuẩn bị đồ ăn với mẹ Sao không ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt Anh dậy rồi hả Tại em chẳng ngủ được Nên sẽ nấu ăn với mẹ Anh xem mẹ nấu đồ ăn sáng ngon lắm Thất thiên thu nhịn cô Mềm cười rồi nói Nó chẳng bao giờ ăn sáng với mẹ Nếu không có con là con chẳng thèm về ăn cơm với bố mẹ bữa nào Con đã luyện cho anh ấy Thói quen ăn sáng rồi mẹ ạ à. Bây giờ đi làm Mà ra khỏi nhà là phải ăn sáng xong Mới đi cơ Thế ngay từ đầu mẹ phải bắt nó tìm ra con sớm hơn nhỉ Con còn cờ mãi Cô ấy mới chịu để ý đó mẹ Anh từ nãy giờ mới lên tiếng Chẳng phải từ đầu Anh có tiếng không cần phải nữ sao Nhìn vào con tưởng Anh là gay không à Con có chuyện đó nữa sao Thớ Thiên Thu cười ngạc nhiên Vậy là một câu chuyện mới Lại được bắt đầu Cô và bà cứ nói chuyện với nhau Suốt bữa ăn Chẳng thêm để ý đến anh Và ông cố Hai bố con nhìn nhau Chỉ biết cười khổ Đúng là phụ nữ học hù Mở ngay họp trợ Ăn xong Anh chuẩn bị đi làm Cô mới đi tới tiến anh Đi làm vui vẻ nhé Chồng yêu Em còn nhớ Mình vẫn có chồng sau Đồ phụ nữ vô tầm Triệu y chỉ biết cười hì hì Đừng giận mà, em chỉ nói chuyện với mẹ Chút xíu thôi mà Vẫn còn chút xíu sau Anh thật không hiểu nổi Cô nhìn vẻ mặt cáu kinh của anh Chỉ biết cười, cô kiễng chân Hô lên môi anh một cái Xếp bà, buổi sáng đừng có giận Nhân viên sẽ sợ làm đó Coi như em biết điều Tạm thời tha cho em đó Ở nhà, đi đứng cẩn thận có biết chưa Em biết rồi mà Tạm biệt xong Thì anh đi làm Cô ở nhà chả biết làm gì nên dù mẹ chồng đi trung tâm thương mại mùa sắm. Thơ thiền thu rảnh rỗi nên bà cũng đồng ý ngay. Hai người dạo quanh trung tâm mới mua được vài chiếc áo. Cô đang đứng lựa một chiếc váy cho mẹ chồng thì gặp Vân Nhung đi đến. Ấy, đây không phải là vợ chưa cưới của Phong Thần sao? Anh ấy đâu mà không đi cùng cô? Hai anh ấy đã câu sang một bên rồi. Triệu ý nghe giọng nói của cô ta đã thấy sơ bẩn. Nên chẳng thèm tiếp Định quay đầu rời đi Thì cô ta kéo tay cô lại Cô là đang khinh bỉ tôi Hai tôi nói đúng quá Chẳng nói lên lời À khoanh tay trước ngực mỉm cười Cô nhếch mép khinh bỉ Dơ bẩn như cô tôi không muốn tiếp Cô Cô nói cái gì Vân Nhung tức tối giơ tay lên Định tát cô Thì thất thiền thù từ nhà vệ sinh đi xa Nhìn thấy Dừng tay Vân Nhung nhìn thấy bà thì sợ hãi rụt tay lại Bác, bác ấy Bác cũng đi mua sắm sao À ta nhanh chóng lấy lại khuôn mặt Ngây thơ vô tội ra Cô vừa định làm cái gì đấy Thớ thiền thu giọng đành thép Con, con có làm gì đâu Thưa bác Tôi đâu có mù mà không nhìn ra Cô có ý định gì Tốt nhất là ngoan ngoãn tránh xa con sâu tôi ra Đừng có động vào nó Không đừng có trách tôi Loại cha xanh như cô Tôi gặp qua quá nhiều rồi Muốn xử lý Chỉ cần búng tay là xong Cô hiểu ý tôi chứ Dạ con 
Bà chẳng thèm nghe nữa, trực tiếp cầm tay triệu y rời đi. Sao không phản kháng? Có định để mình thất thế sao? Dạ, đâu có. Con chỉ không muốn nói chuyện với loại người đó thôi. Làm gì thì làm. Đừng bao giờ để mình bị thiệt. Con càng không nói, họ lại nghĩ con hiền mà treo lên đầu con. Mẹ à, mẹ biết vì sao? Con yêu mẹ không? Vì mẹ ngầu nhất cho đời luôn. Cô ôm lấy cánh tay bà, cười nói. Đừng có mà xẻo miệng. Mẹ con mình đi ăn trưa thôi mẹ. Được, mẹ biết một nhà hàng rất ngon. Hai người vui vẻ cùng nhau đi đến nhà hàng, ăn trưa xong, cô cũng mệt nên trở về nhà luôn. Hôm nay, hai mẹ con thu hoạch được gì nào? Cố phong vân từ trên lầu đi xuống. Bố, hai mẹ con hôm nay mua được nhiều đồ lắm. À mà hôm nay, bố không được nhìn mẹ con siêu ngầu luôn. Triệu ý đắc ý nói. Chuyện gì mà nghe đặc sắc vậy? Kể cho bố nghe xem nào. Chuyện phụ nữ, ông nghe làm gì? Thái thiền thù kêu giúp việc sách đồ lên lầu rồi ngồi xuống uống trà. Bố mẹ, con xin phép lên phòng. Ừ, lên đi con, cho đỡ mệt. Triệu ý nặng nề đi lên phòng, hôm nay đi nhiều nên lưng cô đầu như muốn gãy vậy. Vừa đặt lưng nằm xuống giường thì cố phong thần gọi điện. Vợ, đang làm gì đó? Trên màn hình là khuôn mặt đẹp trai của anh. Em chuẩn bị đi ngủ này, em vừa đi shopping với mẹ về, anh ăn cơm chưa? Anh vừa ăn xong, anh nhớ em quá, hay bây giờ anh về nhỉ? Anh đừng có mà lười, không có người xếp nào như vậy cả đâu. Cốc cốc, cố tổng, chúng ta đi họp thôi. Anh cúp máy nhé, em nghỉ ngơi đi. Vâng, cúp máy xong, cô cũng đi ngủ luôn vì rất mệt nên nhắm mắt là cô ngủ được ngày. Cố phong thần hôm nay kết thúc cuộc họp sớm nên anh về nhà luôn mà không đi tiệc. Vào đến nhà không thấy cô ra đón nên hỏi người làm mới biết cô ngủ từ chiều chùa dậy. Anh nhẹ nhàng lên lầu mở cửa phòng, cô nằm cuộn chăn trọn vò trên giường không hề hay biết anh về. Cô phong thân ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vô lọn tóc trên trán cô rồi nhìn cô thâm tình. Cô phong thần cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Triệu ý ý, cảm ơn em, cảm ơn vì làm vợ ảnh. Anh tưởng những lời đó cô sẽ không nghe thấy đâu, ngờ đâu cô đã tỉnh dậy từ lúc nào, mở màng mở mắt, cô cười nhẹ nhàng với anh. Hôm nay có chuyện gì sao anh? Không có gì. Vậy tại sao lại cảm ơn em, vợ chồng nên làm như vậy sao? Anh mỉm cười không nói gì, lật chăn lên, bế cô khỏi giường. Mau dậy thôi, hoàng hôn sắp tắt rồi. Triệu y hôn nhẹ lên má anh Em yêu anh, chồng ạ à? Sau ngày hôm đó Thì anh đi công tác liền miền Không còn thời gian quan tâm cô Mặc dù rất cố gắng Triệu y mặc dù rất hiểu chuyện Nhưng cũng phần nào cảm thấy tủi thân Thất thiền thù Thấy hai con vất vả Cũng chỉ biết an ủi, động viên con dâu Vào những ngày gần cuối thai kỳ Anh hứa sẽ về sớm nhất Để có thể đưa cô đi sinh nhưng người tính không bằng trội tính Cố phong thần lại bị hoãn chuyến bay Vì lý do thời tiết Triệu y thì vỡ ối Lên cơn đau quẩn quậy Nằm trong viện Lúc này cô chỉ muốn anh nhanh chóng Trở về bên cạnh cô Nghe được tin cô sắp sinh Anh sốt sắng không trần trừ được May mắn là gặp được phi cơ riêng Của một đối tác Trở về thành phố Đã là 12 giờ đêm Anh lao như tên bắn đến bệnh viện Bên ngoài phòng sinh, có bố mẹ anh ngồi chờ, thất thiền thu nhìn thấy con trai về thì ngạc nhiên. Về rồi hả con, đi đường an toàn chứ? Mẹ ơi, vợ con sao rồi? Cô ấy thế nào rồi? Nó ở trong đấy mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng mẹ không thấy động tĩnh gì cả. Đang nói thì bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu ra. Ở đây, ai là người nhà của sản phụ triệu y y? Là tôi, tôi là chồng cô ấy. Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi? Anh sốt sắng, nói chuyện chẳng lù loát. Người nhà phải hết sức bình tĩnh, sản phụ sức khỏe yếu, nên để lâu sẽ nguy hiểm. Chúng tôi cần phải phẫu thuật, nhưng anh phải chọn giữa vợ và con. Vì cô ấy rất yếu, nếu cô còn, cô ấy sẽ không chịu được. Còn nếu chọn cô ấy, thả nhì cũng sẽ không còn. Mọi người phải suy nghĩ thật kỹ. Cứ phong thần lúc này như chết đứng, giữa vợ và con, ai cũng quan trọng, nhưng y y mới là tất cả. Chỉ nằm dây suy nghĩ Anh đưa ra quyết định Anh phải cứu vợ tôi Dù bằng cách nào để chẳng nữa Nếu vợ tôi có mệnh hệ gì Tôi bắt ông để mạng 
xin bác sĩ hãy cứu con rồi tôi người nhà xin bình tĩnh anh hãy ký vào tờ giấy này để tôi bắt đầu ca phẫu thuật cho sản phụ cầu phong thần ngồi ngoài ghế trồ anh ôm đầu khóc một người đàn ông gánh cả sang sơn nhưng không thể cùng vợ lúc đau đớn anh bất lực vô cùng ông bà triệu nghe tin cũng nhanh chóng đến bệnh viện triệu ý sao rồi con con bé sao rồi thái thiền thù thấy ông bà thông xà liền kéo lại kể sự tình là thành làm không kìm được nước mắt thương cô con gái của mình suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua đột nhiên có tiếng khóc trẻ em vang lên rồi tắt hẳn cố phong thần nghe được tiếng khóc đó thì anh như càng bất lực đau khổ hơn bảo bối bố xin lỗi đã không thể bảo vệ con ta là người bố tuổi tệ đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt bác sĩ mở cửa bước ra mọi người nhìn thấy liền chạy lại bác sĩ ca phẫu thuật thế nào rồi anh vẫn ngồi đó không nói năng gì vì anh rất sợ phải nghe sự thật con của anh thật sự đã không còn bác sĩ lúc này tháo bò khẩu trang ra cơ mặt có vẻ cũng đã giãn ra chúc mừng gia đình hai mẹ con đã qua cơn nguy kịch bây giờ chúng tôi sẽ truyền sản phụ về phòng hồi sức cầu phong thần lúc này mới tốc tốc chạy lại ông ông nói vậy là sao nói rõ ràng cho tôi xin anh bình tĩnh cháu bé đã sống lại một cách kỳ dụ khi được đặt cạnh mẹ còn sản phụ cũng rất kiên cường cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi em bé chúng tôi sẽ theo dõi trong lồng kính vài ngày cảm ơn bác sĩ cảm tạ trời phật thoát thiên thu rồi giết cấu phong thần lúc này mới bỏ được gánh nặng trong lòng bố mẹ về nhà nghỉ người đi con sẽ ở đây với ý con không mệt sao hay về nhà nghỉ xong hãy vào thôi con ổn ông bà cố cùng ông bà triệu dắt tay nhau đến nhìn mặt cháu trai còn anh đến phòng bệnh để thăm vợ mở cửa phòng xa triệu y đang nằm trên giường chồng cô lúc này vợ phạc làm lòng anh càng trở nên xót xa anh xin lỗi xin lỗi em vừa nói vừa khóc chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối như hôm nay cứ như vậy anh nắm tay cô ngủ quên lúc nào không hay triệu ý mơ màng trong giấc ngủ cô cảm thấy có một sinh linh bé nhỏ đang được cô bồng bế nhưng lại có một người đến mang đứa bé đi mà kệ đứa bé gào khóc như thế nào cô không thể đuổi theo được người đàn ông đó đừng đi đừng mang con tôi đi đừng triệu ý ý ý ý em sao vậy em tỉnh lại đi anh liên tục lay tỉnh cô a à, lúc này cô mới tỉnh dậy khỏe mắt đã ướt ướt thì ra tất cả chỉ là mơ nhìn thấy anh bên cạnh cô ôm chầm lấy anh chồng ơi anh về rồi em sợ lắm vừa rồi em mơ thấy ai đó mang con chúng ta đi đột nhiên cô đưa tay sờ lên bụng hốt hoảng chồng con đâu rồi con ở đâu rồi triệu ý lúc này hốt hoảng mất bình tĩnh không sao con không sao anh đưa em đi gặp con đừng khóc ngoan cớ phong thân chạy ra khỏi phòng lấy một chiếc xe làn đến ngoan anh đưa em đi gặp con anh bế cô ngồi xuống ghế để cô đến gặp con nhìn thấy con trai nằm trong lồng kính cô không kìm nổi nước mắt đặt tay lên mặt kính cô sở qua trước mũi sinh cái miệng bé còn đó cớ phong thân ngơ ngẩn nhìn con trai cuối cùng anh đã được làm bố anh nghĩ đến tên cho con mình chưa? Cô ngước mắt nhìn anh. Anh hôn nhẹ lên chán cô, mỉm cười. Cố cần bình, bình trong bình an. Em thấy sao? Hay lắm, em thích. Tiểu Bình, đây là tên của con nhé, con trai. Triệu Ý ở lại bệnh viện một tuần thì bác sĩ trò xuất viện. Cô về đến nhà, ai cũng vui mừng. Người làm trong nhà cũng chạy xa để xem mặt tiểu thiếu già. Ai nấy cũng phải cảm thán vì thằng bé quá sống với cố phong thần. Được rồi, mọi người xuống chuẩn bị cơm đi. Hôm nay chúng ta phải ăn mừng. Triệu y bế con để anh dìu lên phòng, mở cửa phòng xa. Thất thiền thù đã chuẩn bị mọi thứ chủ đáo. Cô đặt con nằm xuống giường rồi bắt đầu đi thay đồ. Thay đổi xong bước ra, cô nhìn thấy anh đang ngồi nhịn con, trông rất đầm trồ. Anh nhìn nữa là mòn mặt còn đấy. Cô cười cợt chiêu đùa Anh bước lại gần ôm cô vào lòng Vợ ơi Anh xin lỗi Xin lỗi vì luôn để em một mình Lúc em cần anh nhất Lúc em ở trong vòng sinh 
Anh tưởng chừng Mình không sống nổi Nếu mất em Anh không thể chịu được Cô im lặng Không nói gì Chỉ mỉm cười Ôm chặt anh hơn Từ giờ Anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn Cô mỉm cười Nhìn anh nói Thế anh định lấy gì Nuôi mẹ con em đây Em có lo chuyện đó sao Em chỉ cần yêu anh là đủ rồi Cô hạnh phúc ôm chầm lấy anh Quý vị và các bạn thân mến Bộ truyện đến đây là kết thúc rồi Quý vị và các bạn đừng quên like Chia sẻ, comment, đăng ký kênh Cũng như nhấn màn hình quả chuông Để nhận được thông báo sớm nhất Khi có chuyện mới nhé Xin chào và hẹn gặp lại